Haya ni muda mzuri ambapo tuamkaribisha Dr. Love ili uweze aweze kutuambia kile ambacho siku huu ametuandalia lakini kama tuko na swali lako basi hebu andika swali lako vizuri kabisa nielekeze kwa namba nilizokuelekeza hapa studio Namba ni 0659 Ndio namba studio hapa. Namba nyingine ni 0754 9994 na mdokta habari za Jumapili leo. Ah, namshukuru Mungu habari ni njema kabisa. <laughs> All right. Weekend imekwenda vizuri. Ah, weekend imekwenda vizuri na nilikuwa nikaona na wasanii jioni ya leo nimefurahi kuona baadhi ya wasikilizaji wetu wanaosikiliza mm-hmm. kipindi hiki na ile issue ya kuanzisha kikundi cha uigizaji uh, of course eh, naona eh, kimepokelewa eh, vizuri eh, na vijana. Mm-hmm. Yeah. Mambo imekwenda vizuri. Imekwenda vizuri ndio. Naam kabisa. Ah, yeah. karibu sana dokta Lafro. Ah, kama ah, sana, sana, sana. Well, baada ya kuwa na series ya ya ya, ya mada wanawake wajinga wanaume wajinga wazazi wajinga <laughs> sawa sasa leo nakuja na mada ambayo nimeisikia of course nimepewa nime, nime, nime uamsho na kaka mmoja alikuwa anaimba wimbo uh, uh, kwenye 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 ghafla ambalo tulikuwa tumeenda jioni ya leo sasa mapenzi ya kishenzi <laughs> mapenzi ya kishenzi kwa hiyo kuna mapenzi ya kishenzi ningependa niyazungumzie kwa kifupi ni, ni jambo ambalo yapo kwa hiyo upo uwezekano na mpenzi ambaye anakufanyia mambo ya kishenzi kwa hiyo lazima uelewe mapenzi ya kishenzi ya konje <laughs> Ni, ni kweli kabisa katika ulimwengu tulionao watu wanapendana wanaingia kwenye mapenzi ni jambo zuri sana jambo la msingi sana lakini kikubwa ambacho ningependa nizungumze usiku wa leo ndugu msikizaji wa Metro FM pale unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi lazima unakuwa na matarajio fulani una matarajio fulani ambayo of course unaona haya matarajio yakitimia kwa sehemu kubwa nitakuwa najivunia kuwa na huyu mtu ambaye nimemkubali au huyu mtu ambaye nimemchagua huyu mtu ambaye ninaingia naye kwenye mahusiano ya kimapenzi hajalishi una umri gani hajalishi una sura ina gani hajalishi una uzuri ina gani lakini cha msingi ni kwamba ni jinsi gani wewe unakuwa na matarajio haya ambayo ni mazuri ambayo ungeyategemea sana kwamba yangechangia wewe uweze kuendeleza uhusiano huu kwa muda mrefu sana na sio hilo peke yake bali ujivunie kuwa na huyu mtu kwa unapozungumzia mapenzi ya kishenzi ni pale ambapo umeingia kwenye uhusiano na mtu ambaye kweli kwa moyo wako wote unampenda kwa moyo wako wote unamthamini alafu kweli mnaanza vizuri mnaenda vizuri naenda vizuri lakini inafikia mahali fulani mwenzio anabadilika na badala ya kukupenda kama walivyokuwa unatarajia anaanza kukuumiza anakuhuzunisha anakusesha amani hali kama hii ipo na imewakumba watu wengi sana kwa hiyo unapoingia kwenye mahusiano ya kimapenzi mkaanza vizuri lakini mkafikia hatua mwenzio ambaye bado unampenda tena unampenda sana lakini amebadilika utakuwa une, unaendeleza mahusiano ya kishenzi mapenzi ya kishenzi iwapo unashindwa kukabiliana na huyu mtu kumsaidia e bwana siwezi kuendelea kuumizwa na wewe siwezi kuendelea kuteseka na wewe kwa hiyo naomba hili na hili na hili liondoke kwa sababu iwapo wewe utaendelea kuruhusu mtu aendelee kukuumiza wewe ndio unaonekana ni mjinga na huyu mtu anakutumia sasa shida iliyopo ni hivi katika mapenzi ya kishenzi ni kwamba mtu anakuumiza alafu unataka kumwacha anakuambia mimi bana nakupenda bana usiniache unaweza kuona jinsi gani huyu mtu anakuumiza sio kama hajui kama anakuumiza anajua kabisa anakuumiza lakini ukimwambia bana kama hivyo tuachane hataki muachane unaweza kuona gani unaweza kuona jinsi gani ya ushezi yani ni mtu ambaye wazungu wanasema kwamba having a cake and eat it yani umeisha ila ya keki umeimaliza lakini bado unataka tena kuila tena wakati haipo yani hivi pale ambapo unakuwa na mpenzi ambaye uko naye kwenye mahusiano ya kimapenzi ndio mmeanza vizuri lakini pale ambapo unaona kwamba no mwenzangu tulikuwa tunapendana lakini sasa hivi naona kama unanitumia tu kunionyeshi mapenzi hunijali sawa sasa unampa mpaka na bwana ikifikia hapa kama ndio nakupa wiki moja au mwezi mmoja bwana kama hujabadilika mimi naondoka anakwambia bwana mimi nakupenda sio ukiondoka tena nitakudhuru sio nitakufanyia kitu kibaya kweli hizo kesi nimeshakutana nazo 
hiyo dakika kuna dada mmoja ninamkumbuka of course baada ya kuongea kitu kama hicho dada mmoja uh, i think ana jina la Kiislamu kama sikosea Amina kama sikosea that's right yeah kumbuka hiyo dada alikuwa kama katika mapenzi ya kishenzi ya namna hiyo ana mwanaume ambaye anasema ninakupenda hataki kuacha wewe lakini anamtesa ndio mwana anamtesa huyo dada sasa huyo dada anaambia basi nibadilishe namba kama ambia kubadilisha namba haifai sawa usibadilishe namba kwa sababu ya mtu ambaye anakuumiza sawa cha msingi lazima mtu ajue kwamba unajithamini lakini humuogopi kwa hiyo anaweza kutishia sio kiniache takuo sio no 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 tena ukiwa na ushahidi mzuri kwenye sms nenda ka report police kama wewe huyo mtu amenitishia kuniua ajue kabisa kwamba no uko serious katika swala la kuachana kwa hiyo katika mapenzi ya kishezi ni kwamba mmoja anakutesa alafu wewe unavumilia mateso kisa nampenda sana sawa nikupe story moja ya kweli sawa dada mmoja amekuwa anafanywa mapenzi ya kishezi sawa na mpenzi aliye naye namwambia kwamba huyo mtu bwana anakutumia anasemaje huyo dada anasema lakini mbona hata kadi zake za ATM zote anazo mimi mbona kadi zake zote za ATM za benki ameniachia mimi hata kwaje ni unasema nipendi Asa, unaweza kuona yani huyu mtu anaangalia pesa haangali utu wake huyu mtu anamtumia yani anaangalia tu pesa sasa cha msingi ili uweze kuepukana na mapenzi ya kishenzi ni muhimu ujitahidi kufundisha huyu mtu jinsi gani ya yeye kukupenda wewe sawa so, jinsi gani ya yeye kukupenda wewe sio kwamba yeye afanye anayotaka kama anakuumiza basi uendelee kuyavumilia hicho kitu hakikubaliki Sawa. So, ni jambo la msingi sana sana. Ujiangalie kwenye akili zako. Hivi hapa nacho ngangania. Ni nini? Kama ni pesa. Hivi hakuna wengine wenye pesa. Kama ni ngoma ya wakubwa, hakuna wengine wenye ngoma ya wakubwa. Kwa ni jambo la msingi, uanze kujihoji wewe mwenyewe. Hivi hapa nakaa na subiri ndio kati ndio. Anaanza. Hoja ya kusema bado nampenda haitoshi. Kama kweli bado unampenda, kwa nini sasa we mwenyewe unashindwa kujipenda wewe mwenyewe? Napenda niambie ndugu msikizaji. Ni kweli pamoja na maumivu yote unayoona kwenye mapenzi. Sawa? La msingi ni jinsi gani unaonyesha wewe unajithamini, unajijali wewe kama wewe. Ni kweli kuna maha, ma, 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 mara nyingine unaingia kwenye mahusiano na mtu ukio hutarajii mabadiliko. Sawa? So, unaingia kwenye mahusiano na mtu lakini hutarajii mabadiliko. Lakini anapobadilika, sawa so, unaposikiliza? Pale anapobadilika lazima umwambie mwenzangu umebadilika kwa sababu ya A, B and C. Iwapo yeye pamoja na kubadilika kwake anakuambia siwezi nikarudia kule nilikotoka, siwezi nikafanya yale ambayo unahitaji we Maana ni kwamba huyu mtu hakupendi katika kiwango kile kile ambacho wewe unatarajia kupenda lakini kuna maeneo mengine ambayo unaweza karuhusu sawa <laughs> kwa na una excuse kuna maeneo mengine unaweza kuruhusu ushenzi kwa sababu gani kuna kitu kimoja ambacho wewe umekiangalia naomba nisikilize kwa makini hapa nataka niongee nataka kumalizia hoja hii kabla ya kujibu maswali kuna mahali pengine unaweza ukaruhusu ushenzi kwa sababu wewe mwenyewe umeamua kuingia kwenye ushenzi Nambo nisikilize hapa. Kuna mahali unaweza ukavumilia ushenzi kwa sababu wewe mwenyewe umeamua kuingia kwenye ushenzi. Ni hivi. Pale unapoamua kutembea na mume wa mtu au na mke wa mtu au na mchumba wa rafiki yako au vitu kama hivyo. Ni hizo kesi tunazo nyingi sana. Yaani mwanaume analamika mpenzi wangu katembea na rafiki yako. Hizo kesi tunazo nyingi sana. Na wanawake na wenyewe wapo. Sawa? Analamika bwana mchumba wangu nimemfumania na rafiki yangu. Hizo kesi nyingi. Sasa unapoingia kwenye eneo hili la Eza kuchepuka, unamchepuka na mke wa mtu au na mume wa mtu. Tambua kwamba umeingia kwenye eneo la eneo la ushenzi. Kwa hiyo hapo tegemea loloti ile la kishenzi. <laughs> Kwa hiyo usia usia hapo 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 huna haki ya kuweka mipaka huna haki ya kufanya madai kwamba nataka hiki nataka hiki huna haki kwa sababu umeingia kwenye eneo la kishenzi yani ni rafu tu yani hapo hapo ni rafu ni eneo la fujo kama huyu mwenzio amemwacha mke wake amekuja kwako au amemwacha mume wako amekuja kwako kwa hiyo ni eneo la ushenzi kwa hiyo unaposema oh natembea na mume wa mtu lakini siku hizi anijali amenipa ujauzito mwanzo nilikuwa ananijali lakini ananijali no umeingia kwenye eneo la ushenzi kwa hiyo ushenzi lazima utafanya kazi yake kwa sababu umeingia kwenye eneo la ushenzi ukiingia kwenye maji lazima utaloana sawa sema ukiingia kwenye maji lazima utaloana kwa hiyo kama umeamua kuingia kwenye ushenzi kumbuka kwamba utakutana na ushenzi mwingine ndani. Hajalishi. 
alikuwa anakupenda kiasi gani anakujali kiasi gani lazima kuna hali fulani ya ushenzi lazima itatokea huko kwa hiyo ni, ni muhimu sana uangalie ni mazingira gani unakutana na ushenzi na jinsi gani ushirikie ushenzi lakini kama umeingia kwenye eneo hilo la usaliti unachepuka na mtamchepusha mtu wa mtu sawa sawa lazima ufahamu kwamba huko kuna ushenzi utokutana nao tu hajalishi uhusiano wenu wa kimchepuko una urefu wa kiasi gani au una umri wa kiasi gani lakini tarajia kwamba uende huko mbele kuna kwepo na ushenzi kwa mfano mmoja wa kweli ambao unaweza kukuelewa hali kama hiyo eh, dada mmoja amekuwa anamchepusha mume wa mtu kwa miaka karibu zaidi ya kumi No, zaidi ya kumi anamchepusha mume wa miaka zaidi ya, ya kumi Yule mla dada alikuwa amefiwa na, na mume wake, sawa? Sasa katika miaka yote hiyo kumi hajawahi kushika simu ya huyu mpenzi wake, sawa? Sasa siku hiyo mwanaume ameweka simu chaji. Mwaka pamoja mwanaume ameweka simu chaji. <laughs> simu si kaita, mwanaume si kaya mwanamke kataka kwenda kuishika ile simu si yapokee simu. Mwanaume alikuwa mkali. Mkali kweli. Yaani kwa mara ya kwanza huyu mama anashtuka. Eh, hey, kumbe ni mbovu huyu. Unaona? Sasa katika mazingira kama alishindwa kupekua kushika wala kufanya nini. Sasa ananipigia simu mimi nimweleze afanye nini katika mazingira hayo ya kishenzi. Sawa? Sasa nikamwambia nikamwambia lazima nikamwambia nikamwambia dadangu samani kwanza ushukuru katika miaka yoke yote hiyo haja kufanyia fujo ambayo ingekushtua. Tambua kwamba wewe kama mchepuko uko kwenye foleni sawa ana michepuko mingine zaidi ya mitano haiweza kakwambia kwa hiyo hataki usike sivyo kwa sababu unajua na mke kwa hiyo message ya mke wake utaigundua lakini message ya mchepuko uwezi lazima inajua itakusumbua wewe akili kwa kumbe tuko wengi umtashtuka kwa ni juu yako mwenye fanya maamuzi kutokana na hilo ambalo kwa sababu umeingia kwenye eneo la kishenzi utakutana na mambo ya kishenzi <laughs> hajalishi umechepusha yule mwanaume kwa miaka mingapi akiamua kubadilika anabadilika nilikuwa nafikiria jambo fulani wakati nipo ofisini jioni leo nilikuwa nangojea kwenda kwenye hilo kwenye hiyo shule ambayo of course ndaliwa na 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 na, na, na smart boy nikafikiria unajua katika mahusiano ya kimapenzi iwapo unajithamini wewe mwenyewe utakuwa unaishi maisha ya amani zaidi na kujilinda usije kaumizwa zaidi huwezi ukazuia mtu mwingine kukufanyia mambo ya kishenzi sawa kama vile huwezi kuzuia mvua isinyeshe ndio so, mshenzi atafanya mambo yake ya kishenzi kwa hiyo huwezi kumzuia mshenzi kufanya mambo yake ya kishenzi lakini una unao uwezo wa kuzuia yale mambo yake kishenzi yasikuumize kama vile japokuwa uwezi kuzuia mvua isinyeshe lakini unaweza ukazuia mvua isikunyeshe <laughs> kwa hiyo lazima uelewe eneo hilo ni jambo la msingi sana kwamba unaweza kuwa na mtu mshezi ni jinsi gani wewe utaweza kujiweka katika hali ambapo of course uwezi ukaumizwa na mambo ya kishenzi ya huyu mtu kwa hiyo yako wewe kujitengenezea mazingira ambapo of course unakuwa na ngao ambayo itazuia wewe usiendelee kutaseka kuumia wakati uko kwenye mahusiano na mtu ambaye ni ana tabia za kishenzi shenzi well tunaingia kwenye ngwe ya maswali Tafadhali sana unapotuma swali lako kama wewe ni mwanaume sema ni mwanaume una umri miaka mingapi na 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 uhusiano wako una muda gani na ningependa nitoe tangazo kwamba kuanzia leo sawa sitakuwa natoa mada hii mada ambayo nimetoa leo of course nimetoka nitakuwa najibu maswali tu pekee kwa sababu gani maswali yangu yanakuwa mengi sana na shindwa hata kuyajibu kwa hiyo kama unataka mada nitakualika utembelee kwenye channel yangu ya YouTube na mada nyingi naziweka huko kwa hiyo ni juu yako hiyo na kuna watu wengine wamewaambia wewe sikujibu sikuji maswali yetu si mpaka wengine wamenitukana sawa sasa nimeamua kwamba kipindi hiki kitakuwa ni cha maswali tu. Kwa hiyo tarajia taandika swali lako vizuri na ninaomba unisikilize vizuri. Kwa sababu ninapokuwa najibu swali naweza nisijibu la kwako lakini lile swali nalo lijibu linaweza kuwa limekupatia majibu wewe. Kwa hiyo unaweza kawa uhitaji jibu kutokana na swali ambalo limejibu la mtu mwingine. Kwa hiyo naomba usikilize kwa makini majibu nao ya kwa sababu utajitahidi kuongea kwa kirefu kidogo kwa mapana kidogo ili mtu aelewe kitu ambacho kinaendelea na afanye vitu gani ili asiendelee kuumia au aweze kuboresha uhusiano wake zaidi. Kwa hiyo zingatia unapotuma swali lako kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke kama ni mwanaume sema ni mwanaume na una umri wa miaka mingapi na uhusiano kuna muda gani itanisaidia sana kujibu sio lako kwa kina baby boy tupatie break dogo alafu tuingie kwenye maswali ambayo yameshaanza kuingia hai tunapata burudeni kidogo alafu tukirejea hapa tuko tunatujibu maswali sasa ya msikilizaji
kitrondo chagu langu najibunia pepo wa mahaba na some baby boy kipindi kimetulia usikose kitrondo chagu langu najibunia pepo wa mahaba na some baby boy kipindi kimetulia usikose Yo, nasikiliza upepo wa mahaba na sam baby boy. Mm. <laughs> baby. Yes baby. Si kweli nimependa hii. Hmm? Umependa nini baby? Napenda kusikiliza upepo wa mahaba. Yes baby. Na sam baby boy. <laughs> tukianza na SMS ya kwanza kabisa hapa yeye anasema kwamba e, Dr. Naito Hadija anasema nimeolewa na miaka mitatu nimeajiliwa mtoto mmoja ila nimejaliwa kupata mtoto mmoja ila upande wa mume wangu ananichukia najitahidi sana kujishusha lakini imefika wakati mama mkwe anamwambia mume wangu awe mke mwingine inafika hadi mume wangu anasikiliza e, sijui hata nifanyeje Dr. naomba ushauri wako nifanyeje tatizo naipenda ndoa ah uh, wa well, kama ingekuwa kwenye gazeti hiyo yasema mume amchukia mkewe wa well, ni jambo la uh, baya sana ambalo linatokea kwenye mahusiano ya kimapenzi pale ambapo mmoja ana ambaye uh, mwanzoni alikuwa anampenda na msamini sana amefikia kiasi ambacho anamchukia na inakuwa mbaya zaidi pale ambapo uh, mzazi wa mume wako au wa mke wako anapoingilia ndoa yako na kama sikosa jina lako ni Hadija manake ni Muislamu ni kwamba uh, wanaona mwanaume anaona kwamba anayo haki ya kuwa mke wa pili na sijui umekosa na vipi na mama mkwe lakini ninachokiona ni kwamba mume wako hawezi akakusikiliza wewe anamsikiliza sana mama yake mzazi Hadija kwa bahati nzuri umetoa maelezo ya kutosha katika uh, SMS yako ni kwamba umeajiriwa una kazi yako na una mtoto mmoja la msingi ambalo ningependa nikuambie Hadija na wasikilizaji was, wengine ambao wako kwenye eh, hali kama ya kwako iwapo unao uwezo wa kujitegemea kiuchumi na uko katika uhusiano na mtu ambaye anakutesa anakutea mapenzi ya kishenzi kama hayo cha msingi mueleze huyu mtu ukweli kama hali hii siwezi nikaifumilia ningeomba na uh, ujitahidi kuibadilisha baada ya muda fulani kama haijabadilika mimi najiondoa kwa hiyo sisemi kama navunja ndoa lakini cha msingi hapa ndio usani hivi kuna hatari kubwa sana ya kuishi katika ndoa ambayo unaumia kuna hatari kubwa sana katika akili yako katika afya yako na mpango wa kuweka video i think nitaweka kama sikosei labda uh, wiki ijayo uh, mwishoni mwa wiki ijayo hatari za kuishi kwenye ndoa ambayo una raha nayo ni kuna tafiti ambayo imefanywa na chuo kikuu cha Nevada huko nchini Marekani ambayo inaonyesha jinsi gani mtu ambaye anaishi kwenye ndoa ambayo haina furaha ana, anajua yeye mwenyewe bila kujua kwa hiyo ni jambo la hatari. Kwa hiyo Amina mueleze mume wangu, mume wangu nakupenda na singependa kukuacha lakini hali hii ikiendelea iki, iki itapaswa mimi nijiengue. Afahamu kwambiza, afahamu kabisa kwamba kuna matokeo iwapo hali hii mbaya itaendelea. Sasa asije akakulaumu pale ambapo atakuja kusikia umeshapangisha chumba na umeamua kujitegemea. Asije akaanza kukulaumu kwa sababu gani yeye umeshamtahadharisha mapema kabisa kwamba no hali hii ikiendelea siwezi nikaivumilia. Kwa hiyo inakuwa wajibu ni wako kwake yeye kufanya mabadiliko. Na nikipenda kwambia ndugu wangu sasa kama nilivyozungumza kwenye mada ile ya wazazi wajinga, wazazi wajinga kama hao wapo. Sasa cha, pale kuna mwanaume ambaye anakupenda. Mwanaume anayekupenda iwapo anaona huna hatia na mzazi wake yeye mwenyewe anakushambulia yeye ndiye apambane na, mu, na mzazi wake sio wewe. Sawa? Au mama vile vile mke, sawa? Mke wako iwapo anajua kabisa wazazi wako wanakuonelea, wazazi wako wanamuonelea mume wake. Yule mwanamke ndiye apambane na wazazi wake. Sawa? Sasa nazunguza na, na hiyo ndio maana ya mapenzi ya dhati. Kwa wale ambao wametembelea channel yangu ya YouTube kuna mada ambayo nimeweka pale mapenzi mapenzi ya dhati ya koje. Kwa jambo la msingi sana unapokuwa na mtu ambaye unampenda umlinde asishambulie na mtu yote hata kama ni ndugu yako. Unapoona kwamba ndugu zako au wazazi wako wanamuonelea mtu liye naye pambana na wale ndugu zako au wazazi wako.
Uh, Dokta ninge hitaji pia kuweza kufahamu hapo mm-hmm. kidogo hivi kwa, kwa, kwa sababu gani hasa uh, baadhi ya wazazi wanakuwa na ngilengilia sasa hapo kuna nini hapa ndio nao zunguza ni swala la ujinga sawa sawa haya ni maisha ya vijana huyu kijana ameshakuwa amefikia mm-hmm. umri wa kujitegemea wanaingilia kisa sema nampenda sana mtoto wangu lakini kuna watu ambao wanajuta sawa wanajuta kwa nini watoto wao waliachana na wake zao wapo wazazi ambao wanajuta na wako vile vile wazazi ambao of course yani wangetamani ni yule mwanamke arudi nikupa story moja ambayo imetokea eh, Arusha sawa so, yule ni dada nimekutana naye nilipokuwa nimeenda uh, likizo mwezi wa mbili nyumbani sawa so, amenisikiza kwenye radio nilipomwambia nilipotangaza kwamba anaenda uh, ni nyumbani kwaweza uh, anaishi jirani na pale ninapoishi japo kwa ni wilaya ya tofauti lakini alikuja akaniona sawa so, huyu alikuwa na mwanaume wanaishi Arusha wamejenga nyumba wana magari na kila kitu yule mwanaume akapata mchepuko sawa so, amepata mchepuko aka anza kumdharau huyu mama sawa wanaume zao watoto wazuri tu sawa akaka kumdharau huyu mama mpaka akaamua kufukuza sawa huyu mama hakutaka kudai chochote kile akaamua kwenda kuanzisha biashara zake mwenyewe binafsi sawa sasa what happens ni kwamba yule baba alikuwa na shagadi ya bimba ya BMW sawa akaja akaweka mwanamke mwingine pale nyumbani sawa akaleta mwanamke mwingine pale nyumbani huyu mama akawa amezipata hizo habari sawa yule akaja akapata ajali akavunjika mgongo na kila kitu sasa wazazi wa yule wa, 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 yule baba eti wanataka huyu ndio aende akamlee yule. Unaona kwa sababu yule mke mwanamke aliye naye alikuwa hajali kumeangalia pesa ambazo zilikuwa zimemleta pale. Si? Sasa anataka huyu ambaye alimwacha alifukuzwa na kudai chochote pale. Eti ndio aende akamtunze yule hospitali yule 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 nani? Walimbembeleza sana lakini mama alikataa kabisa. Si, kwa hiyo unaweza kuona jinsi gani ilivyo. Kwa hiyo ni muhimu sana of course uh, uh, wazazi wasio wanaingilia mahusiano ya watoto wao. Okay. Ya tuendelea na maswali hapa. Uh, Isimosi nyingine huyu anasema kwamba Okay. Hivi dokta uh, anaitwa Harry, ana miaka 19 mpenzi wake wana miaka mitatu sasa anasema tuna mpenzi wangu tunapendana sana na yeye ananiambia kwamba ananipenda lakini nikimuita anasema niache niko busy nikimwambia tukutane hataki hivi bado atakuwa ananipenda kweli sawa <laughs> katika mazingira kama hayo heri upendwi sawa upendwi na inapaswa ujisimamie wewe kama wewe uh, unapoona mtu anakuambia anakupenda lakini anafanya vitu ambavyo vinakuumiza mueleze ukweli siamini unayosema kwamba unanipenda sikuamini kwa sababu gani matendo yako yananiambia story nyingine kwa hiyo mimi nasikiliza matendo yako sikilizi maneno yako kwa hiyo mwambie kama unaona kwamba sifai sistahili uh, basi mimi nitajitoa kwa sababu niko usipobadilika unaike naona unipende kwa hiyo mimi siwezi kuishi na mtu ambaye kama vile najipendekeza kwake hilo jambo sio zuri okay uh, isimusi nyingine hapa anasema anaitwa GMC anapatikana maeneo ya maduka mawili yeah. anasema napenda kuuliza ninamsichana nampenda sana mm. lakini yeye kila mara eh, ni kwamba tu hela eh, daktari huyu mtu vipi atakuwa ananipenda kweli na kila nikimwambia aje tucheze ngoma ya kubwa anaanza kuingiza chenga chenga lakini kila yeye akiniomba hela mimi nampa sasa huyu mtu vipi hapo wow hapo kwenye kwenye huko kwenye mapenzi ya kishenzi ambapo mtu of course anataka yeye afaidike bila kujali wewe hasara unayoipata katika mazingira kama hayo acha kumsaidia kata mawasiliano na yeye mwambie bwana kama utaki hili na mimi hili sitaki simple kwa hiyo usi 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 usiendeleze kitu ambacho kinaendelea kukuumiza sawa mueleze ukweli bwana sasa kama hili unaona halifai na mimi na hili sitaona silifai kwa hiyo cha msingi kwamba lazima aelewe kwamba unaona kwamba anakutumia kinyume na hapo rafiki yangu atakufilisi Haya, huyu mgeni anasema kwamba daktari hivi uh, ukimaliza muda wa miezi sita bila kucheza ngoma ya kubwa, haya pengine unaweza kuathirika kwa saikolojia. Anaitwa Oscar. Wa Oscar, ukolojia ni kwamba pale ambapo uwe ni mwanamke au mwanaume, hujacheza ngoma ya kubwa kwa muda mrefu lakini unatamani sana kufanya ngoma kubwa. Ukicheza ngoma ya kubwa, hiyo itakuwa thiri. Itakuwa thiri. Na 
nimeweka uh, video kwenye YouTube uh, inaozunguzia madhara ya kukaa muda mrefu bila kufanya kitu la ndoa. Kwa hiyo ni naomba ifuatilie uh, channel yangu inabeba jina la Paul Mwaipopo utakutana na mada hii kwa zinazongumzia madhara ambayo yapo. Kwa mfano uh, wanaume baada ya kufanyika utafiti no, ilionekana kwamba mapadre wengi wanaugua ugonjwa huu unaitwa tezi dume. Sawa? Baada baada ya kuonekana kwamba kwa nini mapadre wa kiume sawa so, wanaugua wana, wana wanaugua ilipofuatilia kwamba ikaonekana kwa sababu wao hawana mwanamke kucheza naye ngoma ya kubwa wakajikuta kwamba ni inachangia. Kwa hiyo moja kati ya vitu ambavyo nimeweka katika madhara ya ya kukaa muda mrefu bila kucheza tena na ngoa, bila kucheza tena ndoa ni kwamba utapata madhara uwezekano mkubwa wa kuugua ugonjwa wa tezi dume unakuwa ni mkubwa vile vile. Aya, huyu mwingine anasema kwamba anaitwa Lydia, right. umri wa miaka 20. Anasema naomba ushauri wako nina mahusiano ya kimapenzi na wavulana wawili. Mm. Mmoja ananipenda na mimi nampenda. Tena sana tu ila hajawahi kunipa zawadi yoyote. E, sasa huyu wa pili ananipenda ila mimi simpendi na huwa ananipa kila kitu hata nisipomuomba. Naomba ushauri wako daktari. Asante sana. Ah uh, wa yule unayempenda haijui thamani yako na ndio maana hajawahi kupa zawadi yoyote na si ajabu hata mawasiliano kwa sehemu kubwa wewe ndio unayaanzisha na anajua unampenda na si ajabu uko kwenye fallen lakini hujui sasa huyu ambaye anakuonyesha mapenzi ya kweli na hata kama hujamuomba kitu anakupatia ni kwamba ni mtu ambaye anaiona thamani yako na anataka akupe sababu ya wewe kumpenda na yeye sasa katika mazingira kama hayo ili uweze uamuzi sahihi ni anza kumhoji kumchallenge huyu ambaye unampenda uangalie undani wake mwaeleza bwana sikiliza wewe una kazi una shughuli unajua mimi sina kazi ya kweli hata hela ya shilingi mbili ya ngocha kweli una kishona shindwa ukiona anakuwa mkali tambua kwamba hata kama atakuoa <laughs> utapata shida sana kwa hiyo lazima uangalie mbele unakoenda hivi kweli huyu mtu akinioa itakuwaaje kama hawezi kunisaidia mimi mama yangu mzazi ya kiume ataweza kunisaidia kwa lazima uangalie mbali ukiangalia kwa karibu atakuchezea tu atakula ngoma ya kubwa na nini lakini haangalii mbali kwa kweli cha msingi ni kwamba naomba uchuje uangalie kabisa kweli mtu yupi ambaye kweli anathamini uwepo wako huyu na mbili ambaye upendi anathamini uwepo wako lakini yule mwingine anajua unampenda na atakutumia na atakuacha Okay, uh, SMS ingine anasema kwamba daktar ni kijana e, mwenye umri wa miaka 27, mm. nina mke na mtoto mmoja. Mm. E, toka juzi, toka uh, anasema daktar juzi kati, ile mm. mkamata mke wangu akitoka guesti na mwanaume. Mm. Baada ya mahojiano alikiri kuwa yule ni mpenzi wake na guesti walikuwa wanatoka kucheza. Mm. E, kwa kuwa nampenda niliamua kumsamehe ili tuweze kulea mtoto wetu lakini kila nikikumbuka hilo tukio mm. mke wangu anapoteza thamani yake kwangu mpaka natamani kumwacha mm. ile mkamata mwaka jana mwezi wa nne siku ya pasaka anasema nifanyeje siku kweli kwa mbaya sana kwako na na kwangu umetoka mwaka jana mwezi wa nne zaidi ya mwaka sasa hivi kwanza napenda nikupe pole na hilo ni jambo ambalo nimelizungumza hata kuna video ambayo nimeiweka kwenye YouTube eh hatari hatari ya ku kumsamehe msaliti hatari ya kumsamehe msaliti hatari ya kumsamehe msaliti ni moja kati ya vitu ambavyo nimeviweka ambavyo of course vinachangia hali kama hiyo uh, ni nimezunguza kwa kina kwenye kwenye hiyo channel yangu ya YouTube ninachotaka kuambia ndugu msikilizaji hii sio kesi ya kwanza sawa ni katika mfano mwingine wa kesi nyingine ambayo isha kuja kusini kwa sababu huyu ni ni baba wako ndani ya ndoa miaka 13 anafanya mapenzi na mke wake alafu baada ya kumaliza kufanya mapenzi akamuuliza mke wake hivi mke wangu hujawahi kunisaliti mke wake akamwambia ukweli nimeshaye kukusaliti mara moja lakini ni miaka 10 iliyopita na nilisaliti naye ni huyu kuanzia hiyo siku hiyo mama huyu hakuwa na raha tena na ni baba huyu hakuwa na raha tena mwanamke kwa hiyo na nataka kuambia ndugu yangu ni hivi ni kwamba kwa sababu ulimsamehe mwezi wa nne mwaka jana sawa na hebu angalia katika historia ya uhusiano wenu huyu mwanamke kama kumkuta bikra kama ulimkuta bikra lazima ujipongeza lakini kama kumkuta bikra sawa tambua alisetembea na wanaume wengine kabla ya wewe kwa hili limetokea umemsamehe katika mahali halisi kwa kuwa umemsamehe kuna vitu inapasa uviweke uangalie huyu mtu kule ataweza kuvitii au vipi kwa lazima umwekee masharti ya vitu ambavyo unavihitaji uvione ili aweze kufuta 
wokovu lile ambalo liko ndani ya moyo wako. Unajua nini? Wataalamu wa sayansi ya mapenzi wameliangalia hali kama hiyo. Kama kama mtu anapokuwa amefanya kosa moja ili kulifuta ili kosa moja lazima mazuri matano yaje alifunike yale. Kwa awe na mazuri matano ambayo atakuwa anayafanya au zaidi ya hapo mara kwa mara ambaye anakuchangia kuisha kweli kweli mtu toba yake ilikuwa ni ya kweli na ni msamee itakusaidia kulifuta hilo kovu lakini kama bado mapenzi yako vile vile sawa sawa na wiki ile ambayo alikusaliti hakuna utofauti yote ile badilika ndani ya moyo wako bado una wasiwasi bado anaendelea kunisaliti lakini sijagundua unaona kwa sababu ulifumania na hii ndio hatari ya watu ambao wako ndani ya ndoa kufanya usaliti kwa sababu ufahamu mume wako yuko wapi ufahamu mke wako yuko wapi iko siku hizo kesi mshakuta nazo sisi ya kwanza ya mtu ambaye amemfumania mke wake anatoka guest hii sio ya kwanza au amemfumania mume wake anatoka guest hii sio kesi ya kwanza sawa kwa hiyo msingi ni kwamba unapomwa kusaliti usijione mjanja sio nimeenda mbali sana buhongwa huku mume wangu uweze kujua labda mwezi ameenda kunua kiwanja huko bila kujua wewe kwa buhongo uweze kujua kumbe anatoka huko ana na, 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 na mwanaume unaingia guest au unatoka guest. Sasa mm. uh, sio habari zote za watu wanaofumaniwa na sikia si, si, vya habari lakini zipo nyingi. Kwa hiyo la msingi ambalo ningependa kuambia wasikilizaji wetu la msingi ni jinsi gani wewe unajithamini na kuona kwa kumstaliti mwenzio ni kitu kiovu sana. Na napenda niwaambie hivi wasikilizaji. Uh, mimi kama mwanaume sawa katika umri leo nao sawa napata majaribu mengi sana ya kumsaliti mke wangu mengi sio kidogo mengi sana sawa lakini cha msingi ambacho na, na, napenda nizungumze kwa kwa wasikilizaji ni upo muhimu sana kwanza kupiga vita usaliti kwa sababu gani hebu fikiria ukimsaliti mume wako au mke wako na mtu fulani labda ana makalio mazuri kuliko mke wako au ana mbile zuri kuliko mume wako whatever it is hebu fikiria utawatamani wangapi wenye uzuri ambao unaona kwamba ndio unaokusukuma kusaliti na kumchepusha huyo mtu utasaliti wangapi kama wazuri wako wengi tu kwa hiyo unajitengenezea mazingira ya wewe kuhangaisha moyo wako sababu utaendelea kuona kama kama unaweza kusaliti mara moja unaweza kusaliti mara kumi vile vile upo kwa hiyo ili kulinda moyo wako uweze kuwa na amani jitahidi sana of course uweze kuangalia jinsi gani unaweza kuwa na amani ndio kama wanadamu tuna madhaifu sawa wewe upo ni wanadamu tuna madhaifu lakini jinsi gani wewe kama wewe kwenye akili yako unaona kwamba ni ili hiki kitu nikifanya lazima kitaniathiri mimi sio sababu mke wako hajagundua au mume wako hajagundua ndio utajiona mjaja no hebu angalia ni jinsi gani hii ili jambo litakuathiri wewe kama wewe bila kuangalia kama nitagunduliwa au sitagunduliwa ndio ni jambo la msingi ufahamu jinsi gani ya kujilinda na kulinda uhusiano wako kuna swali jingine hapa la msingi sana aitwa James ana miaka 22 ndio yeah. anasema kuna msichana anampenda sana uh, okay sorry And William kutoka Nasio mm. anasema mbona wanawake wengi wakipata mimba wanachukia waume zao mfano mimi mwenyewe Mm. Kajitolea mfano yeye wewe. Okay, Unasikiliza? Ningependa ningependa na ningependa nilizunguze hilo kwa kina kidogo sababu najua linawagusa watu wengi sana. Uko lenyewe ni kwamba uh, kutokana na asilimia kubwa ya wanaume wanashindwa kutekeleza ukaribu wa kutosha na wake zao uh, kabla ya ujauzito mwanamke anapoingia uh, kwenye ujauzito uh, kuna hormones ambazo zinatokea zina, zina pale ambazo zinaingia kwenye mwili wake ile hali ya kukuogopa inapungua naomba nisikize kwa kama nilizungumzia kwa kina zaidi ni hivi pale unapokuwa unathamini mke wako unamjali mke wako kabla ujauzito na ukaendeleza hilo akiwa na ujauzito haiwezekani kwa mwanamke huyu kukuchukia naomba unisikize kwa makini sana kwa sababu naongea niongee kitu ambacho cha msingi sana nilikuwa na endesha mada kwenye TV moja ambayo ilikuwa inasema hofu inavyoharibu mahusiano sasa uh, katika katika kwa, katika maandalizi ya mada hiyo nikagundua kwamba tafiti zinaonyesha wazi mwanamke anapokuwa amekaribia siku zake za hevi na baada ya kumaliza siku zake za hevi kuna kichocheo ambacho kinaongezeka kwa wingi sana kinaitwa kinachoitwa estrogen kichocheo hiki kinasababisha mwanamke anakuwa na ujasiri kuliko alivyokuwa nao kabla ya kipindi hicho So, kabla ya kipindi hicho estrogen inakuwa ni, 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 ni ndogo 
So, lakini anapokaribia uh, siku zake na anapo, ba, na, ma, na siku chache baada ya, ya kumaliza siku zake ile estrogen inakuwa nyingi kwa hiyo mwanamke anakuwa na tabia ya ujasiri kuliko siku zote za nyuma kwa hiyo kipindi kile mwanamke anapokuwa mjamzito vile vile estrogen pembe inaongezeka kwa hiyo anakuwa ile hali ya ujasiri kwa hiyo yale mambo ambayo alikuwa anaogopa kuambia atakwambia vitu ambavyo alikuwa na muuze atakwambia kwa hiyo anakuwa mkali kwa sababu kama ulishindwa kumaisha mapenzi kabla hajapata ujauzito. Sasa hivi kama vile mtu aliyeelewa pombe, sawa? Ai mtu aliyeelewa anakuwa na ujasiri wa kukuambia jambo ambalo anakuambia. Sawa? Sasa sisi wanaume hiyo homoni ya estrogen hatuna. Lakini sasa shida ni kwamba sisi sisi wanaume tuna homoni nyingi ambayo inaitwa testosterone. Sasa hii testosterone ikiingia kwenye akili inageuzwa ina, inakuwa inakuwa estrogen. Kwa hiyo kuna tofauti kali kama hiyo, sawa? Sasa homoni ya testosterone si inaitwa tu ujasiri katika hali ya kawaida tu ndio homoni ya ujasiri inaitwa testosterone sawa lakini vile homoni nyingine ile inaweza kubadilishwa kama ile ikawa ya mwanamke sawa kwa hiyo cha msingi ninapenda kuambia wanaume wanaweza kunisikiza hivi jinsi gani unamjali mke wako kabla ya ujauzito itachangia jinsi gani yeye atakuchukia au atakupenda hata akiwa ndani ya ujauzito na kumbuka uh, kupata uh, message moja kwa kutaka dada mmoja akasemaje anasema kwamba daktar mimi nikiwa na mume wangu na yani tukatukia kwenye ngoma ya kubwa na nakuwa mchanga mfu na muongelesha maneno ya kimahaba mengi nene lakini yeye anakuwaaga kimya tu unaona inakuwaaga daktar si ni unaweza unaweza kuona yeye ni mwanamke anayetumia message hiyo sasa hajamwambia mume wake jinsi gani anachukia hali kama hiyo. Kwa hiyo kuna mambo kama hayo ambayo mwanamke anaweka ndani ya akili yake lakini nafikia mahali fulani of course ana, ana akishakuwa mjamzito sasa ile hali ya ujasiri imeingia anaweza kufanya vitu vya ajabu sana. Aya mwingine huyo anasema kwamba sasa hii ni kali kidogo. Uh-huh. Dokta ni mimi nina mke wangu, mm. tuna watoto wawili. Ila nilimwacha nyumbani kwangu. Mm. Nikatoka kwenda kutafuta maisha. Sawa. Nikamwacha ananyonyesha. Ndio. Niliporudi nikakuta ana mimba. Mm. Je, nifanyeje Dokta Love? Ah, uh, ni hivi. Uh, hivi. Hapo unao ushahidi wa kutosha kwamba mke wako amekusaliti. Sasa mimi siwezi kukwambia ufanye nini. Kwa sababu ushahidi unao. Wewe msaliti unamchukuliaje? Umsame kama unaamua kumsamehe bado unahisia naye unampenda upendi kumpoteza, msamehe endelea kulea na ule ile mimba nyingine ile ambayo sio ya kwako. Watu wanajua ni ya kwako. Lakini kama unaona kwamba huna hisia naye, mueleze hali halisi bwana. Kutokana na hili, yani sina hisia na wewe kabisa. Tunaomba tu urudi kwenu nitafute mwanamke mwingine mpya, nianze upya. Kwa hiyo mimi siwezi kukufanyia ongo, inategemea na wewe na hisia zako wewe mwenyewe usikoje. Sasa Alright, let's go hivi. Ah, hisia ni kitu kikubwa sana. Sawa. Sasa kikubwa ambacho napenda kuzunguza hiko nini nazunguza kwa nini nimecheka? Nacheka hivi ndio kuna kitu ambacho nakisoma jioni ya leo sawa nako nakisoma ni kwamba kuna mtu ambaye atakukasirikia. Sawa, atakusema vibaya. Atakununia whatever it is. Cha msingi ambacho ningependa kuambia msikizaji ili uweze kuishi maisha ya raha. Sasa na mwasikize ili uweze kuishi maisha ya raha ifikie mahali ambapo unajiamini vya kutosha ya kuona mimi sina hatia yani sistahili kukasirikiwa sistahili kununiwa sistahili kusemwa vibaya ukiona ujasiri huo sawa kama sistahili kusemwa vibaya sistahili kununiwa sistahili kukasirikiwa mtu mwingine akikukasiri akikukasirikia moyoni mwako wewe mwenyewe jiambie hivi hainihusu hizo ni hisia zake hainihusu itakusaidia sana kuwa na amani ndani ya moyo wako kuiko kusema oh kwa nini alisema hivi kwa nini sijui yuko hivi ano itakusumbua itakukosesha raha itakukosesha raha kwa hiyo msingi kila mtu ana yuko entitled ana haki ya kuwa na hisia alizonazo ana haki ya kuwa na mtazamo aliona anayo haki kwa hiyo atakukasirikia atakununia atakusema vibaya sema hainihusu hizo ni hisia zake yeye ili mradi mimi najijua sina hatia sina aita nisumbua akili ito kusaidia sana kuishi maisha yaliyojia utamu ya kuna mwingine pia ametuma message hapa mm. anasema kwamba anampenda sana mchumba wake mm. na yeye anampenda pia mm. lakini ana hasira sana hiyo hasira inamogopesha sasa anasema afanyeje katika hilo ah uh, sana sana uh, ukalenyeni kwamba hasira ni kitu kibaya sana kwa sababu yani huwezi kufahamu mtu mwingine akasirika anaweza kutaka kuchinja huwezi ukatabiri itakuwaje 
anasema anakupenda and so sawa na mtu ambaye ana wivu wa kupita kiasi sawa anasema anakupenda lakini cha msingi ambacho ninazunguza ni kwamba huyu mtu lazima umfundishe jinsi gani ya yeye kukupenda wewe kwa sababu ile hasira inakutisha kwa hiyo mwanaweza halisi mwanaweza halisi ni kweli najua unanipenda lakini hii hali ya hasira hasira sawa inanitisha naweza nikavunja uhusiano kwa hiyo ajue wazi kabisa anayo kazi ya kujaribisha a control hisia zake hasira zake kwa hiyo lazima bahati nzuri ni kipindi kwenye kipindi cha uchumba ukiingia ndani ya ndoa mnaishi mnalala tena kimoja mnamka mnamka pamoja uwezekano yeye kukupiga au kukutesa ni mkubwa sana. Sasa cha msingi ni kwamba jinsi gani wewe katika kipindi hiki cha kuchumba utamfundisha aanze kujifunza kukontrol kutawala hasira zake. Kiume na hapo dada yangu napenda kuambia kwamba unaingia mahali ambapo utakuja utajuta uko mbele. Haya, mwingine anasema uh, Dr. Nelson mm. naitwa Aisha na umri wa miaka 20. Anasema nimeshika simu ya mpenzi wangu nimekuta SMS za wanawake tena namba tofauti SMS za mapenzi lakini mimi bado nampenda sana na hajaniomba msamaha lakini mimi nime nimejirudi kwake nimemsamehe daktar atakuwa ananipenda kweli wa ni bwana naambia wasikizaji kwa binti huyo mwenye umri wa miaka 20 ni kweli unampenda ni kweli unamthamini ni kweli unamhitaji lakini unahitaji mwanaume ambaye ana mapenzi yenye kiwango ambacho moyo wako una shiba moyo wako una furahi unapomsamehe mtu ambaye amefanya kosa na hajaonyesha uh, toba manake unamfundisha huyu mtu kwamba mimi sijali sana ukifanya hayo endelea nayo mimi sijali hilo ndio jambo lenye unamfundisha katika video ambayo nimeweka ile ya nimesema kumsamehe msaliti ni kosa la jinai ndio mada ambayo nimeweka kumsamehe msaliti ni kosa la jinai nikaiweka vivyo katika tafsiri kwenye video nyingine kwa ajili ya Kiingereza ni kwamba unapokuwa unamsamehe mtu ambaye hajaonyesha toba ataendelea kukusaliti na mbaya zaidi ni kwamba kwa sababu tayari ameshakusaliti na ushahidi unao utakuwa unataka kumcontrol asikusaliti tena sasa kama huyu mtu hana mpango wa kubadilika unavyoendelea kumcontrol ndio unavyo utakwenda kukumdhibiti ndio eh, anakuona wewe kero atakusaliti zaidi kwa hiyo dadangu nimekwenda kwambia kwamba najua umumia najua unampenda najua upendi kumpoteza cha msingi ni kwamba huyu mwanaume hana mapenzi ya kweli kwako anakutumia tu na kuna kipindi atakuacha anakutana mwingine na mwanamke mwingine ambaye anamuona na pua nzuri kuliko ya kwako atakuacha kwa ni juu yako wewe kujisimamia wewe kama wewe last if of course utatumiwa kama kitumbua alafu jamaa atakuwa ana habari na wewe tena haya uh, sio singine anasema kwamba eh, daktari mimi na miaka 17 nina mpenzi ananipenda na ni muda wa miaka miwili tu lakini hakuna hata zawadi vipi daktar kuna upendo kweli hapo ama nimekupenda kumwambia nimekupenda kumwambia wasikizaji tafiti za kimapenzi ambazo zimefanyika katika watu ambao ni mabingwa katika kufanya utafiti kuna mambo ambayo ni ya msingi sana katika kudumisha uhusiano ambao una utamu wa kutosha ndio na nakumbuka katika historia ya maisha yangu kipindi ambacho niko single na nguo ambazo nilipewa na watu ambao walikuwa na mahusiano ya kimapenzi ambao mpaka leo ninazo sawa na nazivaa kwa sababu na nakumbuka hawa watu wangu hajui ni nguo gani hizo ambazo nilipewa na na wapenzi wangu lakini nazikumbuka nazo na, na, na moja ya rangi ya kahawia na nyingine na rangi ya nyeupe na mistari stari na t-shirt vitu vingi kwa hiyo kuna vitu ambavyo nilipewa na na wapenzi wa huko nyuma ambao mpaka leo ninavyo vile nisaidia kwa kumbuka sawa so, lakini all in all unapokuwa na mwanaume uwezo wa kunulia zawadi anao lakini hakununuli napenda nikwambie umekosea njia usijidanganye haijalishi anakuambia anakupenda kiasi gani sawa so, nikupe mfano wa kweli yule dada aliniambia nimtafutie mchumba na no, dada mzuri ana kazi yake nzuri aniambia nitafutie mchumba nikamtafutia mchumba mmoja alafu kidogo waka hakuelewa nao kaachana akaniambia ah doctor usinitafutie mchumba tena sawa naona huyu ameshanizengua usinitafutie mchumba tena kaambia fine sasa baada imepita kama miezi miwili akaniambia doctor nimepata mchumba na mchumba amenipa mpaka gari na sijui atakuendesha gari dada na kazi yake kapewa na gari 
Haleluya. Basi wakatoa gari, kila gari la bei la bei kali, sasa kilizunguza na gari ina gari lakini gari la bei kali. Kuna anakuendesha pia hajui. Akachukua ile gari kaenda kalika, kalika nyumbani kwao kwa mama yake. Unaona? Nikamwambia sasa kwa nini akasema kwa nyumbani kwangu ninapo ni kwenye ana nyumba yake mwenyewe ndo adamisha jenga, sawa? Lakini haina geti. Unaona? Sasa wameendeza, wameendeza sasa akaniambia baadaye sasa ananiambia doktor Naomba unisaidie doktor. Nimekwama. Eh unajua yule mchumba wangu ndio kuambia yale nipa gari akamwambia eh namna. Kwa sababu mpaka sasa tulio. Akasema mara kila nikimwambia tukapime ukimwi, anapiga chenga. Asema ngobisi. Kila nikimwambia anaona, kila nikimwambia tukapime tukapima ukimwi, anapiga chenga. Nikamwambia eh nikamwambia nikamwambia kwa kasi amenambia yupo gari, nilimwambia nilimpa onyo. Nikamwambia na wasiwasi ni uhusiano wa ujamaliza hata mwezi umepewa na gari. Nilimwambia una wasiwasi. Sasa ndio hapo kilichomshtua akadi akanitafuta. Eh daktari mpa. Akasema kile kimwambia ndio tukapime afya anasema yuko bize. Lakini kwenda outing nyingine tunaenda kama kawaida. Juzi juzi tena kaniambia wameenda kuongelea kuna hoteli moja kwa Uchelele huko wameenda kuongelea. Sasa wiki kalitumia message daktari huwezi kuamini alikuwa ameenda chooni. Nikapasa nipekue simu yake nikakuta ana chati na rafiki yake wa kiume anamwambia yule rafiki yake naogopa kwenda kupima naye kwa sababu nina na, na wale wadudu wabaya <laughs> akasema daktari nimekaa kimya sijabuji nikamwambia sasa wewe ushahidi umeupata nasema anasema nataka nile hela zake <laughs> asema nataka ya nile hela <laughs> zake <laughs> unaweza 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 ukaona unaweza kuona jinsi gani mtu ambaye ana kwepa kwepa kama eneo fulani sawa kwa hiyo unaona kwamba unampenda sasa anakupenda sana lakini kuna maeneo fulani anapwaya mm. kuna kitu kikubwa anakificha na hicho usipo usipo kifanyia kazi kitakutesa huko mbele mtu anaamua kuchuma tu pale eh. <laughs> Dokta mimi naitwa Salma mm. miaka 19 na, e, na mpenzi wangu ila jinsi mwanzo tulivyokuwa tunapendana mm. e, kwa sasa hatuelewani mm. anataka tuachane mm. nimpende nimpende kaka yake yeye niachane naye na mapenzi yetu yana miaka miwili sasa hebu rudia hebu rudia anasema kwamba naitwa Salma na miaka 19 mm. mimi na mpenzi wangu Uh, ila jinsi mwanzo tulivyokuwa tunapendana mm. uh, sivyo kwa sasa hivi maana hatuelewani kwani anataka tuachane nimpende kaka yake yeye niachane naye yeye na mapenzi yetu na miaka miwili sasa umeelewa vizuri okay ni kwamba huyu kaka ameshamtumia huyu amemchoka. Kwa hiyo anataka naye kaka yake naye amtumie kwa sababu kaka yake alichaonyesha interest. Sawa? Kwa hiyo anajua hao wao wao yeye na kaka yake wameongelea hilo jambo. Mm. Kwa sababu anaona mnaona unaona huyu demu nani anaweza dakika kaka yake naye amwambia bwana mimi niachie basi na mimi na mimi nimtumie. Kwa hiyo cha msingi Salma ni kwamba huyu anda wameshaongea na kaka yake bila kujali nini yule kaka yake yuko tayari kutumia wewe na yeye atakuacha hivyo hivyo. Kwa hiyo cha msingi miaka miwili kama hajaiona thamani yako achana naye anza upya usije ukajitia mahali ambapo utakuja utajuta haifai kabisa kutembea na mtu na kaka yake haipendezi okay ema kutoka kisesa anasema kwamba daktar mke wangu kwa sasa kabadilika sana mm-hmm. uh, nikifika nyumbani anakuwa mkali tu mm. nikiwa eh, nikiwa nakaa na, nakuwa nakaa anakaa hana raha tatizo nini wa well, naomba na, na, unisikize wasikizaji sawa Anashukuru umetumia neno zuri. Nikiwa nikiwa na kaka naye hana raha. Unajua nini nini? Hajalishi ndoa yako ina muda gani, sawa? Unapoona mke wako au mume wako amebadilika, hana uchangamfu na wewe, hapendi kucheka na wewe, yuko bize na simu au whatever tiza na ukali ambao hauna sababu ambayo unaielewa. Hiyo ni moja kati ya dalili tamu sana ya kukuambia mwenzio amepata mwanaume mwingine au mwanamke mwingine ambaye anamuona ni wathamani kuliko wewe. Kwa hiyo sasa kwa sababu ameshapata mwanaume mwingine, hawezi akakuambia hilo. Na kwa sababu hawezi akakuambia hilo, analo ndani ya moyo wake ni kwamba uwepo wako wewe ndio unamzuia yeye asiwe na uhuru wa kuendelea na yule mtu kwa uhuru Kwa hiyo sasa anakuchukia tu kimoyo moyo lakini anashindwa kukuambia bwana nataka nihamie kwa smart boy. Na utale ameshazia mahusiano, ameshaona utamu wake ule. Kwa haki akilinganisha na utamu wako na mapenzi yako, ana kwa hiyo anaanza kufanya fujo ili 
anajua kwamba akienda kule anaenda anaenda kujifalika kwa sababu unamsumbua kitu ambacho si kweli. So, kwa hiyo msingi katika mazingira kama hayo ambapo unao ushahidi wa kutosha kwamba mwenzangu amebadilika tena sio kidogo sana. Mwambie e bwana. Hali hii hainipendeze sawa. Hali hii hainipendeze. Sipendi kuishi na mtu kama vile mimi naishi tuko gerezani uh, tuweze tukaachana au nini. No, Ungeleza hali halisi. Ngapi bwana? Sijui sababu ya wewe kubadilika lakini kama mimi nina matatizo naomba uniambie na ili kama ni nijirekebishe. Sawa, so, mimi kama kama na matatizo na madhaifu naomba uniambie. Sasa sawa na kesi moja wewe mmoja usini kwangu. Ya dada mmoja mzuri kweli, yani mzuri ana macho mazuri, ana tabasamu mzuri kweli. Mume wake ana matatizo ya nguvu za kiume. Sawa, so, mume wake ana matatizo ya nguvu za kiume lakini hayuko tayari kutafuta dawa imsaidie kubadilika hali kama hiyo. Sawa. So, Huu ni mwaka wa pili mwanamke anasema toka amenipa ujauzito hajawahi kunigusa tena toka amenipa ujauzito mwaka wa pili kwa unaweza kuona jinsi gani huyu mwanaume ni mshenzi sawa anaishi na mwanamke mwana mzuri kwa sababu anaweza kuzungumza mzuri ni mzuri uzuri wa daraja la kwanza sawa na no, uzuri wa daraja la kwanza sawa yani ukimuona tu no, no, kwa hivi unaweza kuona ni jinsi gani kwa huyu mwanaume anafanya vitu ambavyo ni vya ajabu na bahati nzuri mke wake maskini anamfuria anampiki alafu hata hela amwachi ana anamwachia la kiasi kidogo sana. Sawa. So, Sasa unaweza kuona jinsi gani anamweka mahali pagumu huyu. Kwa hiyo nikamwambia hivi, nikamuonea huruma huyu dada. Sawa, so, nikamwambia nitakupa hii dawa ya nguvu za kiume na kupa ya bure. Kampe mume wako, msaidie. Yaani nimemuonea huruma. Sawa. So, nimemuonea huruma kama hii faida kampe bure atumie msaidie. Sawa. So, kwa sababu gani imefikia hatua wanaume anamwambia sasa bwana mimi kweli ningependa kucheza ngoma yangu lakini hayunajua haitakutosha. Maana yake kiumbe changu kiko legelege na wewe utalizika. Sasa kwa nini ameshindwa kutafuta solution? Sawa kuna kuna madhaifu mengi katika maeneo mbalimbali lakini all in all unapokuwa na mtu ambaye amekubadilikia jitahidi kumbana ili aone muhimu wa kubadilika. Okay, uh, na maswali hapa. Huyu uh, mwingine anasema kwamba samahani doctor, mm. naomba naomba nipate namba yako ya kuzungumza faraja kidogo. Eh, labda sasa sasa naamini kabisa utakuwa ni msikilizaji uh, mara ya kwanza mm. kusikiliza leo na wala ambao nasikiliza kipindi kwa mara ya kwanza. Mimi niko Mwanza, jina langu naitwa Paul Nelson. Uh, namba yangu ya simu naomba ichukue isiwe kama doctor wa Metro FM au uh, doctor wa upepo wa mahaba. Namba ni 0754 Sifuri, tatu, tisa, 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 nne. Itarudia. Sifuri, saba, tano, nne. Sifuri, tatu, tisini, na tisa, tisini, na nne. Na kuwale ndugu zangu wa ukara, ni meamua kujia kutuwa faraja kidogo ukara. Jimane, majira kama ya sanane ya usatisa, ntakuwa ni kwa ukara. Sawa, ntafikia kwenye hoteli mwje na itua Fabia. Fabian, Fabio, Fabiana. Mba hiko kajirani, jirani na Buisa Hospital. Kwa hiyo, nependa mambia ndugu zangu wa ukara, jimane, yani iki naanza kesho, jimatatu, jimane, ntakuwa kwa ukara kwa neme ya mwenye zimu mungu. Kijali, ntakuwa jawa, na narafuki yangu mba alifiwa na shangazi yake, na ototo wa shangazi yake, maeneo ya kwa ukara, kwa hiyo, na huyu rafuki yangu, na kuja na ae, of course, kuja kutuwa pole, Jumahini, jumane ya wiki mungu wa kijalia Ok Huyu uh, mgeni seo kwa mba habari ya studio Uncle Sam Habari ya nzuri Adeto Justin kutoka kishiri Ana umro miaka kishiri na nne Adasama kwa mba naomba kumuliza doktor Kuna mm. msichana tulikuwa tunapendana sana Hila kwa badai Tuliachana tukiwa bado hatujecheza ngoma ya kubwa Hila kwa sasa kuna ishara kuwa ananionyesha kama nataka turudiane Ingali doktor kuna makitaji Tulikuwa simtimizi hii ila penzi wake alimpata alikuwa anatimiza kila kitu je nifanyeje hapo ingali na mimi bado pia nampenda ila naogopa kuumia tena ah uh, wa well, excuse uh, rafiki yangu sawa ni hivi cha msingi ni ambacho nimekipenda kwenye sms yako ni kwamba umekiri udhaifu wako kwamba kuna mahitaji ambao alikuwa nayo ni kwa simtimizii simtimizii kwa sababu aidha uwezo wako wa kifedha ulikuwa mdogo lakini yule mwenzio mwanaume mwingine alikuwa na uwezo wa kifedha kikubwa sasa huyu dada baada ya kukuacha wewe ndio uliumia ulikuwa ukicheza na ngoma ya kubwa ameenda kule akagundua kwamba pesa sio penzi 
sawa akaona kwamba pesa sio penzi kwa hiyo majapokuwa mahitaji yote alikuwa anapewa lakini hapendi kama anavyojithamini yeye mwenyewe kwa hiyo akagundua kwamba wewe una mapenzi ya kweli ukataka kumtumia ukawa at least unapenda kuongea naye unampa kampani yako na nani kwa hiyo baada ya kukutana na mshenzi mmoja ana pesa akagondoa huyu ana mapenzi ya kishenzi ameamua kurudi kwako cha msingi katika eneo lile ambalo unaliona kwamba umeshindwa kumtimizia mahitaji yake hebu liangalie je liko chini ya uwezo wako kama liko chini ya uwezo wako mwambie unarudi kwangu sawa mimi bado nakupenda na ningependa niendelee na wewe lakini bado uwezo wangu haujawa vizuri umsikilize anasema nini Naam, uh, nilele na message hapa. Message za leo ni nyingi kweli kweli hapo nzito nzito. <laughs> All right, yeah. <laughs> okay, uh, huyu mwingine anasema kwamba eh, Dr. Nelson naitwa Paul kutoka mm. Busenga. Mm. Uh, hapa anasema lakini nikifanya approach kwa mdada wanakubali mm. lakini appointment hawatokei mm. na mahusiano naisha kabisa. Mm. Shida iko wapi? Wangu <clears> hivi. <throat> ni muhimu sana unapokuwa umemtongoza binti akikiwa amekukubali usione kama pale ndio mwisho ni jinsi gani unaendelea kumpa sababu huyu binti kwamba kukubali wewe kucheza ngoma ya kubwa na wewe ni kwa faida yake yeye hata kama umeongea tu maneno peke yake lakini hajaona vitendo lazima atakushtukia sawa hilo ni jambo la msingi sana nimekuta dada mmoja <laughs> ambaye anasema kwamba wanatongozwa lakini wanaume wanatongozwa kwa style ile ile kama anasema nitakunulia nguo ukichatia kuna fa namba ngapi anaendi ndio tongoza yao ya vijana ambao mkutana nao namtongoza unavaa vitu vya namba ngapi nikunulie nguo unavaa nguo size gani hadi ndio tongoza hiyo ndio approach yao akasema vijana wa shamba kweli hiyo si approach nzuri lakini kwa kwa hiyo anauliza afa natunua haina kwaje Ah yani yani anamwambia hivyo. Hey. Anasema yule dada kwa sababu hana interest ni, ni mke wa mtu sawa. Kwa sababu hana interest akawa anawanyamazia lakini ndivyo alikuwa anamtongoza yeye. Haya. Huyu anasema habari ya usiku doktor mimi ni msichana mwenye umri wa miaka 20 sijawahi kukutana na mwanaume lakini kwa mara ya kwanza nilipokutana na boy anasema hakuona bikra yake. Hii 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 inakuwaaje hii? Asa sana. Ah uh, well, hizi ni kesi ambazo nimeshakutana nazo mara kadhaa. Kwa hiyo ni kwamba ni hivi. Uh, si lazima wanamke bikra umkute na bikra kwa sababu gani Mungu alivyoomba wanawake lile eneo la bikra linakuwa na matundu fulani fulani ambayo yanatoa ile ile hedhi sawa ndio sasa kuna wengine ile, yani ile ile, ile 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 bikra inakuwa haipo kwa sababu ndivyo wamezaliwa nao hivi hivi kwa sababu kama vile kuna matundu matundu inawezekana hata yenyewe siwepo yote sawa sasa hali kama hiyo of course inaweza kutokea kwamba huyu mtu amezaliwa bila kuwepo na bikra lakini lingine ambalo lipo kipindi huyu binti anakuwa huenda alikuwa na tabia kupanda panda miti ya kuendesha baisikeli au nini inaweza kawa imechomoka kwa style kama hiyo kwa hiyo unaweza ukaumlaumu uka, 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 uka kwamba ni, ni, ni sio bikra lakini kumbe ni kweli hajawahi kutana mwanaume yoyote yule kwa hiyo ni swala la uelewa nikupe story ambayo kwa kidogo inachekesha lakini niliulizwa nilikuwa naendesha kipindi kwenye radio nyingine kama huyu kaka alikuwa amesema niliwaambia moyo wangu kwamba nitaoa mwanamke bikra lakini nikaja nikaoa mwanamke ambaye ninaambia kwamba ni bikra lakini hakuwa na bikra lakini nimemuoa tayari tayari tuna mtoto lakini bado moyo wangu bado haujatulia nahitaji mwanamke mwenye bikra niko tayari kununua hata kwa laki tano sawa unaweza so, nikadai hadi sisi nilimtoa tu bikra tu mstari ila niko tayari kutoa hata laki tano unaweza kuona jinsi gani inasumbua wanaume hali kama hiyo kwa hiyo cha msingi ni kama kama wewe dada umekutwa na hali kama hiyo jaribisha kumuelewesha huyu mtaka kama hakuelewi mpe namba yangu ya simu anipigie niongee naye nimuelewesha Uh, message nyingine hapa anasema kwamba okay dr lavu zimejirudi rudia hapa mm-hmm. anasema kwamba naomba kuuliza uh, mm-hmm. eti mvulana anapopata chunusi nyingi ni dalili ya kwamba hajashiriki tendo la ndoa muda mrefu ama I, inakuwa I think nimejibu jumapili iliyopita ile labda nimejibu sikajimpia ni hivi ni kwamba uh, si, 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 sio kwamba uh, hajacheza ngoma ya kubwa kwa muda mrefu mwanaume anapokuwa na chunusi maana yake ni kwamba huyu uh, mtu yuko kwenye stress iwe ni kwamba kuna mchumba amemsumbua au nini anadaiwa fedha au nini hiyo ni stress na hii inawakumba sana vijana wenye umri mdogo kwa sababu bado ngozi yako ni laini na chicho yako viko vingi sana kwa hiyo haimanishi kwamba mwanaume mwenye tunusi kwa sababu hajafanya tena la ndoa kwa muda mrefu si kweli Debora uh, ama Bibi Girl anauliza kwamba hivi ni kweli mpenzi wako mpya ni 
swali sasa inakuwaaje tena ile hebu 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 ni kweli mpenzi wako mpya ni mpenzi wa mwenzio wa zamani ni sawa sawa na mtu mmoja akasemaje dekio na nasema taulo lililochaka ndio dekio jipya unaona yani anasema taulo hiyo chaka ndio dekio jipya ndio hivyo ni kwamba unapopata mpenzi mpya mwanake mwenzio amesha mwacha ndio mwanake kwa hiyo lazima kukubaliana na ukweli ni hali halisi sawa kwa hiyo usijione kama vile umechukua mtumba no ndio ulimwengu tulio nao <laughs> okay steve uh, anasema kwamba na mpenzi wangu tunapenda na sana ila kaka yake ana wivu aliwahi hata kunitamkia uh, kunipiga na mdogo wake anadai kwamba yupo tayari kwa lolote mpaka sasa hivi katoroka yupo tu kwa watu ila kaka yake anadai nikamtafute la sivyo ataniumiza mimi na miaka 20 hapa ah wa wow. ningependa nikwambie eh, ndugu yangu ni kwamba kwa umri ulionao sawa kwa umri ulionao bado hujafikia hatua ya kumoa huyo binti huna kazi sio kama una biashara au mtu kwenye familia kitajiri i don't know lakini iwapo unaona kwamba una uwezo wa kumtunza sawa wa kumtunza huyu binti basi tumie tu, 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 wazazi waende kwa wazazi wake wazake huyo binti waende wakatoe mahari watembe hizi uwezo kumoa kwa hiyo huyu kaka anafanya hivyo kwa sababu anajua kama unamchezea unaweza kumharibia future yake sasa huyu binti ambaye uko naye ni kwamba yeye hai, haioni hiyo hatari lakini kaka zake unajua kwa sababu anafahamu kuna wanawake ambao na wenyewe wamechezea kwa sababu kama hiyo kwa hiyo wana mlinda ndugu yao asije akaingia mahali pa gumu otherwise kama kweli unampenda basi anza process za kutaka kumoa haya message mbili kisha tupate mapumziko kidogo yeah. uh, saidi anasema anasema kwamba daktar kila nikitaka kutongoza na shindo najawa na hofu kwa sababu nilitaka kujaribu eh, kutongoza nikaona dalili mbaya nifanyeje katika hilo wa wow, ukonyeni kwamba uh, hakuna mtu ambaye anafurahia kukataliwa sawa hakuna mtu ambaye anafurahia kukataliwa unless una self confidence kubwa sana kama ya kwangu sawa cha msingi ambacho nataka kuambia ni hivi ni, ni muhimu sana unapotaka kumtongoza binti utengeneze mazingira yeye kuona kwamba kukubali wewe ni faida kwake kuna mambo mengi ambayo unapaswa kuangalia sawa kwa baada kama simu yako ina, 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 ina uwezo kuangalia kwenye internet kuna video ambayo nimeweka kwenye kwenye kwenye, kwenye youtube inaitwa science ya kutongoza hivi wanawake unapotaka kutongoza mwanamke lazima kwanza kuangalia mazingira uh, yalivyo ya la kwanza kuna mwanamke ambaye umekuwa unakutana naye mara kwa mara labda mnaishi mtaa moja au unasali kanisa moja au mlisoma mme, naye na nani huyu ni rais kidogo kuna rais wake sawa lakini kuna mwanamke ambaye kwanza mkutana naye tu mahali fulani kwenye kikao kwenye sherehe au kwenye usafiri ukasema oh huyu ni mtoto mzuri pele hayo ni mazingira tofauti ila kwanza eneo la pili ambalo vile vile unapaswa kuangalia katika swala la mazingira kuna wanawake ambao uzuri wao ni wa kawaida tu sawa yani aweza kusumbua wanaume wengi sana kiakili lakini kuna wanawake wengine ambao wana uzuri ambao kila mwanaume baada kipata huyu utasichara kweli unaona sasa lazima uangalie yule mwenye uzuri ambao ni wa kawaida kidogo aweza kukupa pressure sana kuliko yule mwenye uzuri yule mwenye uzuri wa kupita kiasi daraja la kwanza nalo zungumza ni kwamba anajijua soko lake kwa hiyo unapoingia wengine anajia nzito kweli. Sawa? So, kwa lazima uangalie mazingira vitu gani vya kufanya. Kwa hiyo katika yote hayo nimeazunguza kwenye channel yangu ya YouTube Itembe Line inaitwa jina la Paul Mwaipopo. Tafuta video inayosema science ya kutongoza utafaidika na mambo mengi ambayo nimeweka pale. Haya, Nema ana umri wa miaka 26. Anasema nilikuwa na mpenzi wangu nimerudi kutoka chuo, nimekuta mpenzi wangu kaoa. Nilimeuma sana daktar nikazoea ila mara kwa mara na kuwa na hamu ya kushiriki naye tendo la ndoa je nifanyeje uh, asante sana uh, ukolonia ni kwamba ulikuwa na uhusiano naye mlikuwa mchezaji na ngoma ya kubwa una ufahamu tamu wake sawa na kwa bahati mbaya ni kwamba hujapata mwanaume mwingine ambaye amezibali lepengo kwa hiyo una hamu ya tendo la ndoa na huyu mtu na ameshaoa ni kweli unampenda lakini cha msingi ni kwamba huyu tayari ameshaoa kwa hiyo unataka kuingia kwenye mapenzi ya kishenzi ambayo nimezungumza unataka kuingia kwenye mapenzi na mtu ambaye tayari ana mke kwa sehemu kubwa utaondea utakaeumia sawa sasa imagine kwamba ni kweli amekubali kucheza ngoma ya wanao kubwa na wewe alafu kapata ujauzito utafika wapi sawa utatoa ujauzito lakini kumbukumbu ya wewe kutoa ujauzito wa mtu mwingine hutaisahau itakusumbua katika maisha yako yote cha msingi ambacho nikwambia katika mazingira ulionayo ni kwamba tuliza akili yako ni kweli ulianzisha mahusiano na mtu ulimpenda sana lakini cha msingi kwamba lazima upate mwanaume ambaye utajivunia kuwa naye sio huyu ambaye wa kuibaiba 
Sasa hilo haipendezi. Kwa hiyo najua katika hali ya kibinadamu ungependa kupata burudani ile ya ngoma ya wakubwa lakini all in all utakapocheza naye ngoma ya wakubwa utajikuta unampenda zaidi na utatamani uvuje ndoa yake. Kitu ambacho kwanza kitakuwa kuingiza mahali pagumu sana. Kwa sababu utafanya wetu tena ndoa tunaye tatap. Tali hisia zitainuka nzito sana ambazo hukutarajia zingekuwepo. Ungependa uwe karibu na yeye uongee naye mara kwa mara lakini yeye mwenzio atakuwa na mpaka. Na hii ndio hatari ya kutembea na mtu ambaye ana mke au na mtu ambaye ana mume. Sawa? Kuna kipindi fulani utakipenda kuongea naye lakini utuhuruo utakuwa nao. Utaisikia unaumia lakini utafumilia. Sasa utafumilia mateso mpaka lele. Haipendezi. Na bado unaendelea ku soma message za maswali hapa ambayo umeuliza na Dr. Lava hapa anapata nafasi nzuri kuweza kutoa ufafanuzi hapa. Message ni nyingi kweli kweli. Uh, huyu anasema kwamba anaitwa Alex Anthony. Anasema kwamba anatusikiliza vizuri. Anapatikana pande za Bugarika pale. Asante sana brother. Uh, huyu mwingine anasema kwamba uh, okay 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 sawa. Labda tucheki cheki huko Dr. Nelson mbili tatu huko right. naweka mambo sawa Sa, hapa. Sawa asante. All right. Okay asante. Ah uh, tafadhali sipige simu kwenye hii namba. Anasema aanze uh, na swali message. Anasema kaka Sam mimi nikitaka kuingia hedhini huwa na washo wa usoni na kubabuka chunusi nyingi zinanitoka mpaka mgongoni. Je, doctor hii inakuwaje? Well, hiyo inaonyesha ni kwamba kuna vichocheo vingi ambavyo vinatoka kipindi hicho ambavyo vinasababisha hali kama hiyo kujitokeza. Ushauri wangu kwako jitahidi kipindi kile ambacho tunazifahamu tarehe zimekaribia. Jitahidi wewe unakunywa maji mengi sana ili kupunguza zile kasi ya nguvu ile sumu ambayo inasababisha hali kama hiyo mpaka unawashwa washwa. Kwa hiyo ningekushauri wewe kufanya uh, uwe na tabia kunywa maji kwa wingi inapokuwa imekaribia siku kama hizo ili kupunguza kasi na ukali wa dawa zile ambazo ziko kwenye mwili wako. Uh, okay, huyu anasema futila wa futila nyamu nyanzumula sengelema mwanza salamu awe uh, atuma salamu okay sasa daktari nina mpenzi wangu nampenda sana ila yeye nahisi hanipendi inaniumiza sana sawa hiyo kama akupendi ana sababu zake na mambo zifuatilie uweze uh, kufahamu daktari nisaidie namba ya, ya huyo dada dada yupo na mtaka huyo mwenye ukimwi uh, mwenye mpenzi mwenye ukimwi tukasiliane kesho uh, Okay, kwa jina naitwa Matiko, Dr. Mimi nina mpenzi wangu ila akiniambia tucheze ngoma uh, ya wakubwa mimi najisikia vibaya lakini uh, bunduki yangu inakuwa imesimama nina umri wa miaka 25 najua nifanyeje sasa wewe well, huyu ni mwanaume sawa anaitwa Matiko anasema kwamba mpenzi wake akimwambia kisa ngoma ya wakubwa anajisikia vibaya lakini bunduki yake inakuwa imesimama sasa sasa nashindwa kuelewa unajisikia vibaya kwa sababu gani na umeokoka unaona unafanya dhambi au unaogopa kwamba atapata ujo uzito au inakuwaje. Kwa hiyo nimeshindwa kuelewa SMS yako hii lakini all in all kwa umri ulionao miaka 25 na kipindi ambacho napaswa unajiandaa kuingia ndani ya ndoa. Ni muhimu sana utengeneze mazingira ya kujiamini katika eneo hili la ngoma ya kubwa kwa sababu ni upo uwezekano mkubwa japokuwa kiumbe chako kinasimama lakini ukajikuta uwe una tatizo la kuwahi kumaliza. Kwa hiyo iwapo katika historia ya mahusiano yako umejikuta kwamba una tatizo la kuwahi kumaliza hali hiyo ya kumuogopa japokuwa bunduki imesimama na mwenzio anahitaji lakini unajua ndani ya dakika mbili itakuwa nimemaliza itakuwa ni aibu. Sawa? Kwa kama una tatizo hilo la kuwahi kumaliza napenda nikualike nayo tiba ambayo inaweza kusaidia kuliondoa hilo tatizo moja kwa moja. Kama utakuja usinda na kuzia dawa hiyo kwa shilingi 25. Kama anakutumia huko uh, kibara bunda unaongezea shilingi 5000 ya kuwalipa watu wa mabasi wa kuletea wa mzigo. Okay, doctor mimi naitwa Sikario ni nauriza mtu akizaa aki, akianza kucheza ngoma ya wakubwa akiwa na umri mdogo anaweza kuwasilika kisaikolojia ndio unapoanza kucheza ngoma ya wakubwa katika umri mdogo utaathirika kisaikolojia kwa sababu gani utatamani kufanya tendo hilo ndoa mara kwa mara lakini kuna kipindi fulani utakosa mpenzi itakusumbua akili lakini lingine ambalo lipo unapoanza kucheza ngoma ya wakubwa katika umri mdogo kuna kipindi ambacho utakaa kwa muda mrefu bila kucheza ngoma ya wakubwa utaathirika nguvu za kiume zitapungua kwa tatizo la kuwahi kumaliza na vile vile inaweza kusababisha vile uume kupungua sawa sasa unapozunguzia umri mdogo sifahamu ni kiasi gani lakini ni jambo ambalo unapaswa uliangalie kwa makini zaidi 
Okay, maswali yanaendelea kudondoka hapa kama mvua. Ah, naitwa Juma umri wangu miaka 27 nipo Nyasaka. Nilikuwa napenda kuuliza dawa ya Rodiva inatumika kwa muda gani na napata ongezeko baada ya muda gani? Kwa dawa ya Rodiva na labda tulikuwa tumesoma kwenye internet yani ni dawa ile ya kukuza kiumbe inaweza kukuza kiumbe urefu sio zidi inchi tatu na unene ambao zidi inchi moja ongezeko moja inakuwa la kudumu inafanya kazi polepole pole na ndio maana haina madhara ongezeko utaanza kuliona kwenye wiki ya tatu wiki ya tatu na hiyo dawa unaitumia kila siku mara moja gharama yake ni shilingi 445 kama anakutumia uko mbali na kwa maana wewe ambao uko nyasaka ni mwanza ni shilingi 440 kwa hiyo tuwasiliane niweze kukusaidia na watakieni usiku mwema pia napenda pia kuwakumbusha kwamba watu ah mwingine ametoa message ya jabu mimi naitwa Martin mimi kuna msichana nampenda na nilishia muonyesha dalili ila anaogopa ni mwanzaje ilo nimeshalijibu okay doctor mimi nipo hapa mwanza nafanya kazi kwenye soko furahisha hivi kuna msichana anafanya kazi za mama ntirie nampenda sana alafu nikitaka kumwambia nashindwa nifanyeje na huwa na kunywa chai kwake na mazoea yapo ya kawaida ila hata jina lake sijawahi kumuuliza doctor naomba msaidie kwanza muulize jina lake ni njia rahisi sana ya uweze kukuanzisha mahusiano huyo binti unaenda unakunywa chai pale mara kwa mara na anakuona sawa so, njia ya kwanza ambayo itakusaidia kuweza kuanzisha mahusiano na huyu dada ni kwamba unapenda kunywa chai pale mvizie kwamba hakuna mtu mwingine ambaye anaona mwambie ah yeye mwachie elfu moja ya soda kwa hiyo yeye mwenyewe ataanza kuvutwa na wewe kwa nini mtu anaachia mara nyingine unakuja unamwachia unamwachia elfu mbili sawa so, siku nyingine unakuja unamuuliza jina lake jibu jina lako nani wewe ni anakuambia jina lake siku nyingine unamuomba namba yake ya simu hapo tena kwa chi. Kwa hiyo nimekupa techniques za rahisi kwa sababu uwezi tu ghafla tu na kunywa chai pale. Kwa hiyo lingine ambao ni rahisi vile vile baada ya kujenga ukaribu mazoea una mtabasamu unapomuona una tabasamu. Mara nyingine vizia uwahi kabla hajaanza kuuza chai utakuwa umemuona mapema kwa hiyo unaweza kusimamisha kuongea naye. Kwa hiyo kuliko kutaka kumuongelesha wakati uko kazini kidogo ina ugumu wake. Okay, tafadhali sipige simu kwenye hii namba. Okay. Dokta uh, mimi ni kijana mwenye umri wa umri wa miaka 29. Tatizo nilonalo ni kwamba nina umbile kubwa. Nimeshatembea na wanawake saba. Wote nikishatembea nao mara moja tu wananikimbia, wananiacha. Dokta utanisaidiaje katika hili? Well, yes, kuna wanaume ambao wana umbile makubwa na hii inathibitisha jinsi gani wewe kama mwanaume unalenganishwa na mwanamke ulie naye na wanaume wengine ambao wamekutangulia na kumbuka kukutana na kesi moja ya kaka mmoja asema doctor penzi nilie naye ameniambia kwamba mwanaume aliye mtoa usichana wake alikuwa na umbile kubwa na kwangu linapwaya utanisaidiaje unaweza kuona hali kama hiyo kwa hiyo unalinganisha kwa hiyo kwa wewe mwenye umbile kubwa la kupita kiasi unahitaji utaalamu wa jinsi gani ya kulitumia kwa hiyo naomba uh, nitafute uje ofisini nitakuonyesha vitu ambavyo unapaswa kuvifanya ili mwanamke ataliona umbile kubwa atashtuka lakini atafurahia tendo la ndoa na wewe kwa hiyo akitakapo kwa anafurahia hawezi akakimbia lakini kama utamuumiza lazima akimbia kuna mtu ambaye anapenda maumivu kwa hiyo ni jinsi gani ya kutumia umbile kubwa na bado mwanamke asikogope akaendelea kufurahia kuwa na wewe ilo ni jambo ambalo watapasa nikufundishe tukiwa ofisini kwa hiyo karibu ofisini niweze kukusaidia Dokta mimi na mpenzi lakini kwao ni maskini sana nifanyeje? Well, eh, inanisikitisha sana uh, kukutana na wanawake ambao wana wakatisha tamaa wa, wasichana ambao wamepata wapenzi wa chumba ambao uwezo wao wa kifedha ni mdogo. Nimekutana na kesi kanisani kwangu mimi mwenyewe. Sawa, nimekutana na kesi kanisani kwangu mimi mwenyewe ambapo mtu ambaye ninamfahamu na mheshimu sana. Alikuwa na binti ambaye wanamhusiana nayo kwa muda wa miaka miwili. Sasa watu mpaka wengine viongozi nani watu wengine ambao ni wana nafasi nzuri kanisani hapo wamemshawishi huyu mama usikubali mtu akaolewa na huyu kwa sababu mtu hana hela ni maskini. Sawa yani ni yani mpaka yule mama naye amebadilika na yule mtu naye amebadilika. Unaweza unaweza kwa kwamba kwamba ikapasa ni mimi japokuwa na sali kwenye kanisa hilo nilikuwa simfahamu huyo dada. Sawa nilikuwa simfahamu huyo dada huyo binti. Sawa. Sasa nikapasa nimwambie mke wangu mke wangu niyonyeshe kwenye Facebook huyo binti huko mpaka mkataa mtu ambaye namheshimu mimi na anathamani na, na, na ni mtu ambaye ana maadili mazuri sana. Sawa. Nikamwambia nangamwambia mnyonyeshe huyo binti mwenyewe anayemkataa mtu kama huyu. Alipomuona kabona mbona ana uzuri wa kawaida sana. 
sawa. Kuna mzuri kwa kina. Kwa hiyo nikaongea na huyu na huyu mtu ambaye namheshimu alikuwa nikamwita ni kwamba anafahamu hili limekuumiza sana lakini naomba nikupe matumaini. Sawa Mungu ni mkubwa sawa. Ana umri miaka 29 sawa. Lakini ndio tuzungwa hivi ni kwamba pale ambapo unakutana na mtu ambaye uwezo wako kifedha ni mdogo sawa sawa usitegemee kwamba huyu mtu atakuwa maskini siku zote kama ni mtu ambaye ana akili timamu anaweza kutafuta pesa usitegemee atakuwa maskini siku zote sawa sasa hivi ana maskini sawa lakini uwezo kufahamu kwa mbele anakwenda sawa kwa hiyo iwapo unaamini una, una, una kwamba kuna Mungu Mungu anafanya mambo ya ajabu sana mimi mwenyewe nimeshakataliwa kwa style kama hiyo hiyo sawa kuna binti ambaye alikuwa na mahusiano tulikuwa tumeshaanza kucheza naye ngoma ya kubwa sawa No. lakini watu walikuwa wanamwambia bwana huyu atakupa nini hana hela. Unaona kibindi hicho. Sawa. Lakini sasa hivi sasa hivi na gari naendesha sasa hivi ni ya tatu ya kwanza nilitumia nilipochoka nikauza ya pili nikaitoka nikauza sasa hivi na gari ya tatu. Unaende sawa. Na naishi maisha mazuri tu. Sawa. Kwa sababu yeye aliangalia kule sasa mpaka sasa hivi dada hajaolewa. Jamaa jamaa ni mzuri. Sawa. Jamaa ni mzuri. Lakini mpaka sasa hivi hajaolewa. Unaweza kuona jinsi gani kuna. Kwa hiyo cha msingi ambacho napenda niwaambie ndugu wasikilizaji, ni muhimu sana umthamini mtu kutoka na utu wake. Iwapo wanakupenda, nafahamu kuna wanaume wengine kweli walikubaliwa na wanaume ambao wanawake ambao uh, uh, katika hali ya umaskini lakini walipopata hela tunayoyo kabadilika. Hiyo halipo. Kuna wanaume wengine wakipata hela na badilika na kuwa mbaya. Kwa hiyo hiyo halipo. Kwa hiyo okay, sawa, una, kama unataka mapenzi, angalia mapenzi, usiangalie pesa. Ukiangalia okay, pesa inaweza kufikia mahali pagumu sana. Ndio watu wengine wanaingia kwenye Freemason, wanafanya vitu vya ajabu ajabu na nani vitu kama hivyo. Kwa hiyo all in all kama usitanguliza pesa. Sasa na mwanaume ambaye anampenda mwanamke kwa sababu tu anatanguliza tendo la ndoa. Sawa? Huo ni ujinga. Naweza kusema hivi ni ushenzi, sawa? Kwa wanaume wengine wanatanguliza tendo la tendo la ndoa. Ushenzi kama huo dada yangu sikubali. Kwa maana mwanaume anaangalia sana tendo la ndoa. Hiyo mwanaume afikwe atakutumia tu atakuja na kuacha, atakutesa tu. Sawa? Kama na, kama kinachomuongoza kuja kwa kwenye tendo la ndoa, maana yake anaweza akalala na mwanaume yoyo na mwanamke yoyo ile wakati wote kwa sababu hicho ndio anachokiangalia sana kwa hiyo ukiona mwanamume mtu mwenye mapaja marefu kuliko yako tayari atamdandia sasa sasa ni mwanaume akuka naye kwa hiyo lazima upime of course angalia uelewa wa mtu ili uweze kuishi naye okay niangalie kwenye maswali mengine hapa ambayo kazi yako hapa alright anasema doctor na tatizo la kuhai kumaliza dawa ni shingapi dawa ni shingapi ushindi ndani kama unakuja usini kama unakutumia uko kahama ni shilingi 30 inakuja na maelekezo yake na vile na kuwekea ofa ya jarida lile la maeneo 14 ya kushika mwanamke ili afike kileni kwa urahisi rahisi hiyo na kuwekea tu kama ofa kwa zawadi yako kuniamini na kunitumia mpesa anasema doctor mimi naitwa Juma huyu uh, maswali ile mara ya pili. Uh, Dokta anaitwa Benjamin nilikuwa na mchumba wangu ambaye tumedumu miaka miwili. Nifanye nini doktor? Nilikuwa nimemzoea sana. Sasa hujazungumza tazo liko wapi? Ulikuwa umemzoea imekwaja imekwacha? Uh, okay, okay. Hello. Na hello hapo studio naitwa Mariana nipo Kisesa Mwanza. Doktor nilizana na mpenzi wangu ila tangu nijifungue hajatoa matumizi kwa mtoto pia ana uh, uh, ana hadi za uongo na pia ananitishia maisha je nifanye nini wa Mariana kwanza hujazungumza umri wako lakini ukolenyeni kwamba uongo mwingi hatoi uh, matumizi na yes umezaa naye sawa lakini haonyeshi kwamba anakujali na kujali mtoto cha msingi mwambie utabakia kuwa mzazi mwezangu lakini mahusiano na mimi hamna kwa hiyo Yes, atakuwa ni mzazi, nimeshea mbegu mtoto wa mtoto lakini kuendeleza mahusiano na mtu ambaye hakujali, unajiingiza kaburini wewe mwenyewe, haipendezi kabisa. Okay, naitwa Emma, umri miaka 22. Na Naomba nikuulize daktar, hivi unavyofanya mapenzi na mwanamke alafu ukimaliza tumbo lina muuma, hivi ni kwa nini eti? Naomba unisaidie. Wenda mbegu zangu zina matatizo. Wa uh, kwa umri ule unao miaka 22 bila shaka utakuwa unatembea na binti mwenye umri miaka 20 na hana experience sawa. Okonyeni kwamba kipindi cha tendo la ndoa kuna msukumo mkubwa sana wa hewa kwa mwanamke na wewe kwa mwanaume vile vile. Sasa shida ni kwamba kwa mtu ambaye hana uzoefu hali kama hiyo itamsumbua. Kwa hiyo uh, ushauri wangu kwa huyo dada ambaye unatembea naye la kwanza ajitahidi sana kabla ya kufanya tendo la ndoa ajitahidi awe amekunywa maji ya kutosha lafu la pili ajitahidi sana awe anapumua kwa kutumia mdomo la tatu ambalo nazungumza kwako kwenye ile kuchikuchi ile ile ingiza toa itahidi sana usiwe unaenda kwa spidi akachakata kata no nenda pole pole toshap shap 
sharp sharp kwa hiyo unatoa nafasi ya maeneo yake ya tumbo kupata pumziko si ile ka 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 na no, hiyo ni mbaya sasa kama unapiga round tatu <laughs> ya kuendesha kama unaendesha charahani haipendezi kwa hiyo nenda kwa slow speed alafu ile alafu ukienda slow unapata utamu zaidi wewe mwanaume napenda kwa bibi kwa hiyo niongee kidogo kidogo hapo nimekumbuka hapa unapokwenda pole pole sawa utakapokuwa unamaliza alisikia unaweza kupiga hata kelele ni sawa sawa na eneo hili lingine ambalo kwa wanaume wengi wanalipuuzia lakini ni la muhimu sana usiwe na haraka ya kumwingilia mwanamke anza tu kumchezea chezea tu mchezee tu kwa muda mrefu dakika 15 ishi mchezee chezee unaona jinsi anavyobadilika na kuainika mchezee chezee utakapokuwa umeingia yani unapokuwa unamwaga yani utasikia raha ya kupita kesi kwa hiyo usiwe na ile papara papara no usiwe na haraka ya kumaliza ende taratibu jifanye kama vile una haraka kabisa utajisikia utajisikia raha zaidi na unamthamini zaidi huyo na haraka haraka pia ina baraka mama haina baraka shimbia dakika mbili tu that's right ni jambo la msingi sana inasaidia sana hiyo okay Uh, Dr. Mimi naitwa Johnson niko Bukoba Kagera. Nina miaka 19. Nina mpenzi wangu nampenda ila nikimwambia tukutane sehemu hataki uh, kuja. Wow, well, yeye anajua kimwambia mkutane sehemu ana 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 anajua kwamba utaka kucheza na ngoma ya kubwa na kwa umri ulionao hiyo bitu ni mdogo. Hajawahi kucheza ngoma ya kubwa. Kwa hiyo anaogopa utamcheza uta, na ngoma ya kubwa alafu uta utapata anaweza kupata ujauzito au nini okay okay huyu anasema mimi naitwa Joy <laughs> nina umri wa miaka 29 kila nikipata mpenzi huwa ananipenda sana lakini nadumu naye mwaka mmoja wa pili anabadilika ananiacha ghafla bila sababu yoyote na akikaa muda unirudia tena au ananiomba tucheze ngoma ya kubwa tena hata siku moja je daktari talizo ni nini au ni wao wa uh, joy katika umri wa miaka 29 ah uh, yani unamaliza mwaka na mtu alafu anakuacha ni eneo ambalo ni gumu sana sawa la kwanza ambalo nimepata kulizungumza kwa joy na wanawake wengine wote ambao wananisikiliza usiku huo leo ni hivi unapokuwa na mwanaume jitahidi sana uthibitishe kwamba ujithibitishie mwenye kwamba unayo mapenzi ya kutosha kumpa sababu mwanaume akungangania asipende kukuacha sasa uh, ninazozungumza hivi kwa nini nazungumza hivi ni kwamba kuna wanawake ambao wanaingia kwenye mahusiano ya kimapenzi lakini baada ya muda fulani mtu anamchoka kwa sababu kuna vitu ambavyo huyu mwanaume anakuwa anavikosa na hana ujasiri wa kukuambia labda kwa mfano mmoja kwa mfano wewe ni mwanamke sawa una kazi yako lakini ni mara chache sana umeingia gharama za kwa ajili ya faida ya mwenzio au mara nyingi unajikuta kwamba kwa sehemu kubwa sawa yani mwanaume uh, wakati wa tendo la ndoa kwa sehemu kubwa mwanaume ndo aanzisha hakuna hata mara moja unaanzisha yani hakuna siku ambayo utamwambia mchumba wako leo na hamu na wewe sawa hamjafunga ndoa mnaishi mbali mbali kama mtu anaishi kwake lakini hakuna hata mara moja umemtamkiko kwamba nakuhitaji kwenye tendo la ndoa lingine ambalo lipo iwapo una mwanaume ambaye ana maradizo ya kuwahi kumaliza sawa hujafurahia tendo la ndoa sawa lakini unaendelea unamdanganya kwamba umefurahia tendo la ndoa sawa yeye anajua kwamba huenda ufurahi lakini wewe una unapanga una, 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 sana labda msifia anaweza kuwa amegundua akakushtukia sawa sasa unasema kwamba unasema wanaweza kwenda ananiacha lakini baadaye anakuja anakurudia akikurudia sikupa anakurudia nataka akuchukue jumla anataka kutumia kama alivyo kutumia mwanzoni kazi kama hujajua sababu yeye kuondoka kwa nini utajuaje sababu ya yeye kurudi? Kwa ni eneo ambalo ni la hatari sana katika mahusiano yake. Kwa hiyo kikubwa ambacho napenda kuambia akina dada ni kwamba unapokuwa na mahusiano ikifika miezi sita lazima utakuwa unajua huyu mwanaume yukoje. Sawa? Na usiruhusu ikafika mwaka huna uhakika na huyu mwanaume ana malengo gani na mimi. Sawa? Hata kama anakudanganya lazima huyu ujue utafute mbinu za kumpima hivi huyu kweli maneno anayozungumza yana ukweli au vipi? kikubwa ambacho napenda kuzungumza kumalizia katika kujibu swali hilo ni kwamba lazima uwe na sifa ambazo mwanaume unayemhitaji sawa kuna wanawake ambao wanaakalia kimya madhaifu ya wanaume bila kuambiwa kiogopa ntachoa sasa huo ni ujinga 
wa hali ya juu sana. Mueleze mwanaume ukweli ili kama anafanya mabadiliko afaya kama ana matatizo ya kuwahi kumaliza mambo mbali ni boa. Kama ana matatizo ya nguvu za kiume mambo mbali ni boa. Kwa hiyo ahangaike kwa ajili yako. Kuna wanaume wengine ukimwambia bwana anatatizo kama hiyo anatatizo la nguvu za kiume anakuacha. Nakwambia bwana kama hivi katafute mwingine. Sawa? Wewe unanitahau sijui nani nani. Sasa huyo si mwanaume. Ukiona unapata mwanaume ambaye hayuko tayari kupata changamoto kutoka kwako. Huyo mwanaume hafai hafai na vile vile mwanamke ambaye hutoi changamoto kwa mwanaume unaboa ilo jambo la nipenda kuambia kwamba unaweza kujiona mjanja kwamba au nikikaa kimya ndo atanipenda zaidi nisipomsamaha atanipenda no huo una uwezo kwenye akili ya mwanaume mwanaume anapenda kitu ambacho kinampa challenge na ndio maana wanaume wanapenda michezo ile changamoto inamsaidia sana huyu mtu kutendeza kumbukumbu za utamu wako kimya na hapo of course atakutumia alafu baadaye atakuacha kama toilet paper kuna swali moja hapa sawa na leo ba huyu anaitwa Leticia ana swali lake hapa anaeleza kwamba eti mwanaume Eh kibamia na yeye anaweza kutungisha mimba. Eh. Asante sana. Anashukuru baby boy kwa kuleta hilo 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 swali. Kwa sana nipata nilizungumzia hilo kwa sababu nimeshakutana na kesi kama hizo na kuna, kuna wengine watu kwa nisikiliza usiku wala. Nimeshakutana na kesi ambazo mwanaume anasema kwamba daktari naomba unisaidie. Ni mimi nikifanya mapenzi na na mchumba wangu nikishamaliza tu zile mbegu zote zinatoka mimi mwenyewe naziona ina kuaje. Sasa nikimnamuuliza huyo mtu je eh una uhakika kwamba una ombi lenye ukubwa wa kutosha haraka sana unakuta anakwambia kweli doctor na kiume, na kiumbe kidogo. Sasa so, kama mbegu hizi zinatoka kama mbegu zinatoka uwezekano wa kuzalisha kuza, kuza, unakuwa ni mdogo. Sasa so, kama una kiumbe kifupi special sawa. So, eneo lingine ambalo nataka kulizunguza ni hivi. Unaweza ukawa na kiumbe kidogo ukazalisha Sikusema kwamba kwa hiyo viumbe vidogo hawezi kuzalisha. No, wanaweza kuzalisha. Lakini kuna nyingine ambayo napenda nilizungumze hivi. Hapo kwanza nimezungumza kwenye video yangu ambayo nimeweka kwenye YouTube ya madhara ya kutokufanya mapenzi kwa muda mrefu au kukaa muda mrefu bila kufanya mapenzi. E, tafiti ya hivi karibuni inaonyesha hivi inakuwa ni rahisi sana kwa mwanaume kutungisha mimba iwapo anafanya mapenzi mara kwa mara. Kwa muda mrefu imekuwa inaaminika mwanaume ambaye amekaa muda mrefu bila kufanya mapenzi inakuwa ni rahisi kutungisha mimba. Na hata kwenye mabara ambayo nawaambia watu utakwenda kupima afya ya mbegu zako ambayo iko hapa mjini, wanakuambia kakae siku nne alafu ndio uje tu chukue hizo mbegu zako. Yaani bila siku nne bila kufanya mapenzi. Sawa? Lakini utafiti wa hivi karibuni unaonyesha kwamba mtu ambaye anakaa muda mrefu bila kufanya mapenzi na uwezekano mkubwa wa kuto kutungisha mimba kwa sababu ifuatayo. Ni kwamba kuna kitu ambacho kinaitwa motility. Yaani uwezo wa hizi mbegu kukimbia haraka kwenda kwenye yai unakuwa ni mdogo pale ambapo umekaa siku nyingi bila kufanya tendo la ndoa. Unakuwa yani ile speed yake ya kukimbia kwenda kwenye yai inakuwa ni ndogo. Dawa, lakini mwanaume ambaye amekaa siku moja au mbili bila kufanya mapenzi uwezekano wa yeye mkubwa kufanya kutunga ujauzito unakuwa ni mkubwa. Kwa hiyo zaidi ya siku tatu kero ni eneo ambalo wale ambao hawajapata watoto waliangalie nimefanyia utafiti na utafiti umefanyika nchini Israel dawa kwa hiyo unakuta kinyume na, na watu wengine walifanyia tafiti baada ya utafiti huu wakapata majibu yale yale kwa hiyo kiumbe kidogo kinaweza kuweka mahali pa la kweli lingine ambalo kwa sababu tutokea ni kwamba utashindwa kumridhisha mwanamke kwa nini unapokuwa na kiumbe chenye hadhi kiumbe cha ukweli ni kwamba utakuwa unagusa maeneo mengi yenye miisho ya mishipa fahamu katika kiungo cha uzazi cha mwanamke kwa hiyo mwanamke atapata raha na atasikia atafika kileni kwa rais lakini lingine ambalo lipo katika eneo hilo la kupata ujauzito ni kwamba kuna wanawake wengine wa inakuwa ni rahisi kwao kupata ujauzito pale wanapofika kileleni sio wote wengine sawa kwa hiyo kwa hiyo unakuta kwamba ni, 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 ni eneo kubwa kwa hiyo napenda nikualike ndugu yangu kuna dawa ambayo inaweza kupatia kuletea ongezeko la bwana alisidi nchi tatu kutoka hapa ngoja yani kama una nchi nne ambayo ni ndogo ina, e, unaweza kuongeza kafikia tano kitaka kuishia hapo sawa sita kitaka kuishia hapo sawa saba sawa lakini huwezi kuongeza zaidi ya hapo kwa hiyo mwenyewe unaamua ongeza kiasi gani lakini sio zaidi ya inchi tatu urefu na unene inchi moja gharama yake shilingi forobaini kama unakuja ofisini kama unakutumia huko tabora singida singe forobaini na tano sawa niingie kwenye swali lingine hapa sawa doctor mimi naitwa Clofas George hivi hiyo dawa ya kutomaliza mapema haina madhara yoyote kwa dawa zangu zote zimetokana na mimea 
na ndio maana zinachukua muda. Mfano hii ya kuongeza ukubwa, ongezeko unaanza kuliona kwenye wiki ya tatu. Na unitumia kila siku. Haikuzuii kucheza ngoma ya kubwa lakini inachukua muda inafanya kazi polepole kwa speedi ya mwili kuku katika hali yake ya kawaida. Na hii ya kuchelewa kumaliza matokeo yote yale kati ya siku saba hadi kumi lakini unaitumia kwa muda wa wiki tatu ili kufanya mabadiliko yale yawe ya kudumu. Nimalizie na swali hili la mwisho. Anasema huyu nitajie namba za studio, nitamwambia bibi boy atakutumia matokeo yake atakutajia baadaye. Lakini eh, mimi sijui ila mara. Nimesema swali hili ambao ni ref kidogo. Nasema hivi doctor, mimi naitwa Pascal, niko meko. Tatizo langu kuna mdada mmoja alinitokea na nikamkubalia na hatimaye nikatokea kumpenda lakini sasa ni miezi kama mitatu toka toka nitoke naye kwenye mahusiano nikimpigia simu hapo okay, wala anitubii ujumbe hatima yake eh, mimi nabaki na mawazo na kumfikiria sana na mpaka nataka nikate tamaa sijui nifanye nini daktar mnaomba ushauri wako ni hivi Huyu dada alikutokea sawa akaonyesha na kupenda ukaanzisha mahusiano yako kucheza lengo ya kubwa akakuta na matatizo aidha ya nguvu za kiume au unawahi kumaliza au una kiume kidogo tayari hayo akamkarisha tamaa kwa hiyo akajaribisha na wewe mara ya kwanza ya pili ya tatu baada akaona umefeli kufikisha kila leni kwa hiyo hakuona faida ya kuwa na mahusiano nawe hilo la kwanza la pili iwapo una pesa lakini huitumii hela pesa kwa faida yake ni umsaidii umpi au unasubiri kuomba uwezo jamnulia zawadi yoyote na yenyewe inaboa wanawake anaweza kakuacha stele kama hiyo moja kati ya hayo inapaswa uyafanyie kazi kwa hiyo ukitaka kudhibitisha kwamba ni hela au vipi kwa mfano kesho mtumie message na zawadi yako usikika kama hatakuja kama atakuja ukasikika kazi nyingine kwa kwa alikuwa anakukwepa unajua ha kumbe ilikuwa ni pesa lakini lingine kama una maradizo hayo ya kuwahi kumaliza unaisheka goli kimoja una au una kiumba kidogo nitafute nikupatie tiba ya kuondoa maradizo moja kwa moja naitwa dr Paul Nelson niko